இந்த அழகான இயற்கை சூழலில் அனைவருக்கும் இதமான காலை வணக்கம் இன்று நமது சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கும் உயர்நீதிமன்ற நிதியரசர் ஐயா அவர்களை அன்போடு இந்த குரூப்பிற்கு நாங்க வரவேற்கிறோம் இப்போ வந்து அந்த ஐயா சிறப்பு விருந்தனை வரி அறிமுகம் செய்யறதுக்காக வேண்டி நமது குருவர் அட்மின் பிரவீணா மேடம் ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர் அவங்க வந்திருக்காங்க அவங்களை வந்து வரவேற்குமாறு ஆஹ் தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அனைவருக்கும் காலை வணக்கம் ஒரு குரலோட வந்து நான் ஐயா வந்து வெல்கம் பண்றதுல நான் ரொம்ப பிரியப்படுறேன் நான் இந்த குரலை படிக்கும் போது இவருக்காகவே எழுதப்பட்ட குரலோ அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் தாம் இன்புறுவது உலகு இன்புற கண்டு காமுருவர் கற்றறிந்தார் தாம் இன்புறுவது உலகு இன்புற கண்டு காமுருவர் கற்றறிந்தார் இந்த குரலுக்கான விளக்கம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தான் கற்ற கல்வியினாலே இன்பம் அடைந்த ஒருவர் பிறருக்கு சொல்லிக் கொடுத்து பிறரடையும் இன்பத்தை கண்டு கற்றறிந்தவர் தான் மேன்மேலும் கற்றதையே விரும்புவார் என்பதுதான் இதோட பொருள் நம்ம சொல்லி கொடுக்கறதுனால இருத்த இன்னொருத்தர் இன்பம் அடையறாங்க அப்படின்னா அந்த இன்பத்தை பெருக்குவதற்கான வழி என்ன இன்னும் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுன்னு சொல்லி தானும் கற்றறிந்து அவரையும் பொருள் இந்த குரலுக்கான பொருளுக்கு எடுத்துக்காட்டாதான் இன்னைக்கு நம்ம மத்தியில் வந்து ஜஸ்டிஸ் ஆனந்த் வெங்கடேஷ் ஐயா வந்து வருகை புரிந்திருக்கிறாரு இந்த விஷயங்களை மட்டும் நேரம் ரொம்ப எடுத்துக்காம பதிவு செய்ய விருப்பப்படுறேன் முன்னூறாவது நாள வந்து செலிப்ரேட் பண்றதுக்கு கண்டிப்பா ஒரு சிறப்பு வகுப்பு வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம குரூப்ப சார்ந்த பிரபு ராஜதுரை சார் என்ன சொன்னாருன்னா நான் வந்து ஜஸ்டிஸ் ஐயா கிட்ட நான் பேசுறேன் சார் கிட்ட நான் பேசுறேன் நிச்சயமா அவர் வந்து நமக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் செஷன் எடுத்து தருவார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு அதே போல பிரபு ராஜதுரை சார் வந்து ஜஸ்டிஸ் ஆனந்த் வெங்கடேஷ் சார் கிட்ட பேசும்போது இப்படி ஒரு குரூப்பா இவ்வளவு காலையில இருந்து படிக்கிறாங்களா அப்படின்னு சொல்லி பிரம பிரமிப்பு அடைஞ்சதாக வந்து எங்க கிட்ட சொன்னாரு பெருமகிழ்ச்சி அடைஞ்சதாக வந்து எங்ககிட்ட சொன்னாரு ரொம்ப நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை நம்ம ஜஸ்டிஸ் ஆனந்த் வெங்கடேஷ் சார் எல்லாம் நம்ம கூட பேசுவாரா அப்படின்னு நான் நினைச்ச ஒரு எண்ணத்தை வந்து மாத்தும்படியாக அடுத்த நாள் காலையில ஜஸ்டிஸே வந்து கால் பண்ணி ஒரு செஷன் வந்து அலாட் பண்ணிக்கலாம் அவங்களுடைய முன்னூறாவது நாள் எப்போ அன்னைக்கு நானே வந்து உங்களுக்கு ஒரு செஷன் எடுத்து தரேன்னு அவரே ஒரு டாபிக் வந்து ஷெட்யூல் பண்ணி இந்த டைம்ல நீங்க ஷெட்யூல் பண்ணீங்கன்னா டெஃபினட்டா நான் வரேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப அழகா அவரே வந்து இவ்வளோ ஹையஸ்ட் ஒரு ஹானரபிள் பர்சன் ஆஹ் அவரே வந்து அவரா முன் வந்து நமக்கு ஒரு டாபிக் வந்து சொல்லி அதை வந்து நமக்கு மீட்டிங்கா வந்து ஷெட்யூல் பண்ணி கொடுத்தாரு இப்படி இருக்கும் பட்சத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட யூடியூப் சேனல பாத்தீங்கன்னா யங்கஸ்ட் அட்வொகேட்ஸ் இப்பதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் அட்வொகேட்னா அவங்களை இன்ஸ்பைர் பண்ற மாதிரி வார்த்தைகள் அதிகம் இருக்கும் தொடர்ந்து போன யாருமே வந்து அவருடைய பேச்சுக்களை கேட்டா நம்ம வந்து ரொம்ப துளிர்வடைஞ்சிருவோம் அந்த அளவுக்கு வந்து அவருடைய பேச்சுக்கள் வந்து இருக்கும் இத்தனை நாட்கள் வந்து அவருடைய தீர்ப்புகள் வழியாகவே நம்ம கூட உரையாடி கொண்டிருந்த ஒருவர் வந்து இன்று நேரடியாக ஒரு நேர்காணல்ல ஒரு ஒரு இணையதளன் வாயிலாக நம்மோடு உரையாட வந்திருக்கிறார் அப்படி உரையாட வந்திருக்கும் ஜஸ்டிஸ் ஆனந்த வெங்கடேஷ் ஐயாவை நான் வருக 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 என்று வரவேற்கிறேன் இந்த வகுப்புக்கு வந்திருக்கிற வகுப்புன்னு சொல்றத விட ஏன்னா இங்க ரொம்ப ரொம்ப என்னை விட ரொம்ப தெரிஞ்சவங்க எல்லாம் சுவாமிநாதன் வந்திருக்காரு மோகன் வந்திருக்காரு யார் யாரெல்லாமே வந்திருக்காங்க அதனால கொஞ்சம் பயமா இருக்கு எனக்கு இப்ப பேசுறதுக்கு ஆனால் நான் வகுப்புன்னா சொல்றதுக்கு இல்ல ஒரு ஒரு உரையாடல் மாதிரி நம்மளுக்கு உள்ள பகிர்ந்துக்கிற மாதிரின்னு வச்சுக்கலாம் பிரபுராஜதுரை வந்து ஒரு ஒரு நாலு நாள் அஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி மூத்த வழக்கறிஞர் வந்து காண்டாக்ட் பண்ணி இது மாதிரி ஒரு குரூப் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாரு அவர் சொன்னது வந்து என்னால் நம்பவே முடியல ஏன்னா எல்லாரும் இழுத்து போத்திக்கிட்டு தூங்குற டைம்ல ஒரு முந்நூறு பேர் வந்து அவங்களுக்குள்ள சட்டத்தை பத்தி பேசுறது டவுட்ஸ கிளியர் பண்ணிக்கிறது ஏதாவது லேட்டஸ்ட் ஜட்மெண்ட் பத்தி பேசுறாங்கன்னு சொன்னா முதல்ல ரொம்ப வியப்பா இருந்தது எனக்கு இப்படி கூட ஒரு குரூப் இருக்க முடியுமான்னு சொல்லி நான் அப்ப பிரபுராஜதுரை சொன்னாரு இது போல வந்து முந்நூறு நாளா இதை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னாரு ஒரு நாள் விடாம ஞாயிற்றுக்கிழமை உட்பட டெய்லி பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு சொன்னாரு அப்போ நான் சொன்னேன் அப்படின்னா நீங்க கொஞ்சம் அவங்களுடைய நம்பர் லிங்க் அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க மேடமுக்கு போன் பண்ண அடுத்த நாள் காலையில நான் ஹலோன்னு சொல்லி நான் தான்னு சொன்ன போது அவங்களால ஃபர்ஸ்ட் நம்ப முடியல வேற யாரோ பிராங்க் கால்னு நினைச்சிட்டாங்க அவங்க ஜென்ரலா நான் இது மாதிரி வந்து நல்லா பண்றவங்க இவங்க எல்லாம் நேரா கூ போன்ல கூப்பிட்டு பேசிட்டு இருந்தது இது இதுக்கு நான் தயக்கம் காமிச்சதே கிடையாது அதனால கூப்பிட்டு பேசி நான் அவங்கள்ட்ட வந்து என்னுடைய பாராட்டை தெரிவிச்சு உங்களுடைய முன்னூறாவது கிளாஸ்ல வந்து 
நான் வந்து ஒரு சின்ன கான்ட்ரிபியூஷன் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அஹ் அதை வந்து உடனே ஏத்துக்கிட்டு இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க இப்போ ஆஹ் அதாவதுங்க இது இது எல்லா காலத்திலயுமே ஒரு விஷயம் நடந்துகிட்டே இருக்கு அது என்னன்னா இந்த காலத்து ஜூனியர்கள் எல்லாம் எங்கதான் போறாங்களோ தெரியல எங்க காலம் மாதிரி வராது எங்களுக்கு முன்னாடி காலம் மாதிரி வராது இப்போ இருக்கிறவங்க எதுவுமே சரியில்லை நாங்க எல்லாம் காத்தால ஏழு மணிக்கு எல்லாம் ஆபீஸுக்கு போயிடுவோம் திருப்பி நைட்டு பதினோரு மணிக்கு தான் ஆபீஸ்ல இருந்து திரும்ப வருவோம் இது மாதிரி பேசி 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 இப்ப இருக்கிற ஜூனியர்ஸ வந்து எப்படி எல்லாம் டிஸ்கரேஜ் பண்ணணுமோ அதுக்கான கூட்டம் பெரிய கூட்டம் ஒண்ணு இருக்கு அந்த கூட்டம் பேசும்போதெல்லாம் நான் வந்து என்னுடைய ஆட்சேபனை தெரிவிச்சிடுறது நான் சொல்றது என்னன்னா நம்ம என்ன செய்யறோம் அந்த ஜூனியர்ஸ்க்கு அந்த ஜூனியர்ஸுடைய வளர்ச்சிக்கு அந்த ஜூனியர்ஸ உத்வேகப்படுத்துறதுக்கு நம்ம கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன குத்தம் பேசுறதுன்ற குத்தம் சொல்றதுன்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப எளிமையான ஒரு விஷயம் யார் வேணா யார பத்தி வேணா குத்தம் சொல்லிடலாம் யார் வேணா யார பத்தி வேணா தப்பா சொல்லிடலாம் ஆனா நாம என்ன செய்யறோம் அந்த உலகத்துல வந்துட்டு நம்மளுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் நம்மளுக்கு சோர் போட்டிருக்கு இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் நம்மளுக்கு ரெகக்னிஷன் கொடுத்துருக்கு நாம என்ன செய்யறோம் அந்த இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு செய்யறதுன்னா என்ன நல்ல வழக்கறிஞரா இருக்கிறது நல்ல நீதிபதியா இருக்கிறது சட்டத்துக்கு நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் எவ்வளவு மார்ச் ஆஃப் லா பண்ண முடியும்னு பாக்குறது இதை விட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நான் கருதுறது நம்மளுக்கு இருக்கிற நம்மளுக்கு இருக்கிற சின்ன நாலேஜ பகிர்ந்துக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயமே அதுதான் பகிர்ந்துக்கணும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச கொஞ்சம் விஷயத்த பகிர்ந்துக்கணும் மற்றவங்க சொல்றத வந்து நம்ம ஏத்துக்கணும் நம்ம கத்துக்கணும் தினம் 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 படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த ப்ரொஃபஷன்ல அதனால இது மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூட் இருக்கிற ஆள் நான் அதனால யாருக்கும் தெரியாம நான் பல யூடியூப்ல போய் இந்த சுகுணாலா அகாடமி அது இது எல்லா இடத்துலயும் என்ன போறாங்கன்றது இந்த கார்ல டிராவல் பண்ணும்போது கேட்டுக்கிட்டே போவேன் கோர்ட்டுக்கு டிராவல் பண்றது கோர்ட்ல இருந்து டிராவல் பண்ணி திரும்பி வீட்டுக்கு வரும்போது ஒரு லா அகாடமி ஒண்ணுத்த கூட நான் விட்டு வச்சதே கிடையாது எல்லாத்தையும் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் கேட்டுட்டு எனக்கு பிடிச்சதுன்னா அதை நான் எழுத வேற எழுதுவேன் அதுல சப் அதுல அந்த இதுல போய் என்னுடைய கமெண்ட்ஸ வேற போடுவேன் ஜென்ரலா ஏன்னா பாராட்ட தெரியணும் முதல்ல மற்றவங்க ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணும் பொழுது மற்றவங்க ஒரு ஒரு சிறப்பா வந்து மற்றவங்களுக்கு நாலேஜ் கொடுக்கும் பொழுது நம்ம பண்றோமோ இல்லையோ பாராட்டணும் பாராட்டினாதான் அந்த உத்வேகம் இருக்கும் அவங்களுக்கு பண்றதுக்கு அது தவிர இந்த ஒரு போஸ்ட்ல இருந்துகிட்டு இப்ப ஆனந்த கிட்டேஷன் தனியா பாராட்டினா எவ்வளவு பேர் கேட்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா இன்னைக்கு ஒரு ஹைகோர்ட் ஜட்ஜா இருக்கேன் நான் அந்த பதவியில இருந்து பாராட்டும் பொழுது அதற்கான ஒரு ஒரு அதற்கான ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் லெவலே வேற மாதிரி இருக்கும் அது அது அந்த 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 மாதிரி ஒரு குழுவை நடத்துறவங்களுக்கோ இல்ல அதுல பேசுறவங்களுக்கோ நம்ம இன்னும் நல்லா செய்யணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு உத்வேகம் வரும் அதனால எல்லாம் யார் யாரெல்லாம் அதை நடத்துறாங்களோ அது எல்லாத்துலயும் போய் அவங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதா எனக்கு தெரியாது நான் எல்லாத்துலயும் போய் யார் யார் என்ன பேசுறாங்கன்னு கேட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் கண்டினியூஸா ஏன்னா எவ்வளவு நேரம் ப்ரிப்பரேஷன் பண்றாங்க எவ்வளவு நேரம் வந்து அவங்களுடைய டைம் செலவு பண்றாங்க ரொம்ப முக்கியம் பைசா இல்லாம பண்றாங்க இது ரொம்ப முக்கியம் நம்மளுடைய ப்ரொஃபஷன்ல எதை தொட்டாலும் பத்து நிமிஷம் பேசினா பீஸ் வாங்குற ப்ரொஃபஷன்ல நம்ம உட்காந்துட்டு இருக்கோம் நான் பதினஞ்சு நிமிஷம் கூட பேசினேன் இதுதான் என்னுடைய பீஸ் அப்படின்னு சொல்லி பைசாவை பேஸ் பண்ணி பேசுற ப்ரொஃபஷன் இன்னும் ஆயிட்டு டைம்ல எவ்வளவோ பேரு அவ்வளவு ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணி அவ்வளவு தூரம் தங்களுடைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி மற்றவங்களுக்கு தங்களுக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜ வந்து பகிரணும்னு நினைக்கிறாங்க பாருங்க அவங்க ரொம்ப போட்டத்தக்கவங்க ரொம்ப பாராட்டத்தக்கவங்க இதை விட இந்த இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்றதுக்கு வேற எதுவும் சிறப்பான ஒண்ணு இருக்கவே முடியாதுன்றது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து சோ அதனால இது தெரிஞ்ச உடனே இது இது ஒரு கத்தல அஞ்சு மணில இருந்து ஏழு மணி வரைக்கும் முன்னூறு நாளைக்கு கண்டினியூஸா வந்து யாராவது ஒருத்தர் செய்யறாங்கன்னு சொன்னா நிஜமாவே வந்து நான் இவ்வளவுதான் செய்ய முடியும் அவங்களுக்கு இதை தவிர வேற எதுவும் நான் சொல்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை இவ்வளவுதான் நான் செய்ய முடியும் இதெல்லாம் வார்த்தையில எல்லாம் பேச முடியாது நான் இப்படி சொன்னா நான் என்ன சொல்றேன்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க நீங்க அதாவதுங்க ஆஹ் நம்ம வந்து ரெகக்னிஷன் ரெகக்னிஷன் அங்கீகாரத்தை அங்கீகாரம் யாராவது பண்ணுவாங்களான்னு சொல்லி அது நோக்கி ஓடுறதுன்றது வந்து இட்ஸ் அ டபுள் எஜ்டு வெப்பன் அது என்ன ஆயிடுன்னா பல நேரங்கள்ல வந்து நம்மளுடைய குவாலிட்டியை காம்ப்ரமைஸ் பண்ண வேண்டியதா போயிடும் ஆனா தினம் தினம் கடுமையா உழைக்கிறவங்க எந்த விதமான பிரதிபலனும் எதிர்பார்க்காம அவங்க பாட்டு
ஒரு கடல் பெரிய கடல் ஒரு ஒரு காடு இதெல்லாம் யாருக்கிட்ட போய் ரெகக்னிஷன் கேக்குது யாருக்கிட்டயும் ரெகக்னிஷன் கேட்கல நம்மளா போய் அதுல போய் உழறோம் நம்மளா போய் பிரம்மிப்புல போய் நிக்கிறோம் அது போலதான் முயற்சியும் உண்மையான முயற்சியும் அதே மாதிரிதான் உண்மையான முயற்சியும் நம்ம பண்ண 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 தானா உலகம் உங்களை ரெகக்னைஸ் பண்ணும் அப்படிதான் நடந்திருக்கு இந்த குரூப்புக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் இல்லட்டன்னா உங்களுடைய முன்னூறாவது வகுப்புக்கு ஒரு ஒரு வழக்கறிஞர் திடீர்னு என்னை காண்டாக்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒண்ணு இருக்குன்னு சொல்ல போய் எனக்கு அதுல வந்து இப்படி கூட ஒரு வழக்கறிஞர் இருக்காங்கன்னா அவங்களை கண்டிப்பா அவங்கள்ட்ட போய் எதையா பேசி ஆகணும்னு நான் வந்து பண்றேன்னா நீங்க என்ன கூப்பிடல அதை நான் எல்லார்ட்டையும் சொல்லிடுறேன் நீங்க வந்து என்னை கூப்பிடவே இல்லை நானாவே வந்து பேசுறேன்னு சொன்னேன் உங்ககிட்ட அப்ப என்ன அர்த்தம்னா உங்களுடைய முயற்சி தானாவே அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் நான் இதோட நிக்கல இந்த குரூப்ப பத்தி சில ஜட்ஜஸ் கிட்ட பேசியிருக்கேன் இந்த குரூப்ப பத்தி சில மூத்த வழக்கறிஞர்கள் கிட்ட பேசியிருக்கேன் அவங்கள்ட்ட என்ன சொன்னேன்னா நம்மளால முடிஞ்ச சின்ன பிரதி உபகாரம் என்னன்னா எப்பயாவது நடுவுல போய் இந்த குரூப்ல போய் பேசிட்டு வாங்க ஏதோ ஒண்ணு பேசுங்க அந்த யங்ஸ்டர்ஸ் பாக்கட்டும் நம்மள அந்த யங்ஸ்டர்ஸ் நம்மள கேட்கட்டும் கேட்டுட்டு பியூச்சர் இன்ஸ்டிடியூஷன் உங்க கையில இருந்தா இருக்கு அது முக்கியமா என்னுடைய போக்கஸ் எப்பொழுதுமே டிஸ்ட்ரிக்ட் தான் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்ல இருக்கிறவங்க தான் எனக்கு என்னுடைய முக்கியமான போக்கஸ் சிட்டியில இருக்கிறவங்க எங்கெங்கலாமா படிச்சுட்டு வந்துடுறாங்க இங்கிலீஷ்ல டஸ்ட் புஸ்ன்னு ஏதோ பேசுறாங்க பண்றாங்க அவங்க அவங்க ஏதோ ஃபேம்ல சேர்றாங்க எனக்கு அதனால அது 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 இருக்கட்டும் ஆனா டிஸ்ட்ரிக்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து வந்து எவ்வளவு பிரமாதமா செய்யறீங்க எல்லாரும் ஒவ்வொரு லா அகாடமிலையும் நானும் பாத்துக்கிட்டே இருக்கேன் அந்தந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்ல இருந்து எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து பண்றீங்க எவ்வளவு ஸ்ரத்தையா செய்யறீங்க எவ்வளவு கன்சிஸ்டன்டா செய்யறீங்க இதெல்லாம் வந்து அதனாலதான் நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன் நான் அட்ரஸ் பண்றதா இருந்தா ஏதாவது ஒரு ஏதாவது ஒரு மாதிரி விழால கலந்து கலந்துக்கிறதா இருந்தா அது முக்கியமா எங் அட்வொகேட்ஸா இருக்கணும் இல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கணும் டிஸ்ட்ரிக்ட்லேன் வந்தா இன்னும் ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லிடுறது அதனால இது மாதிரி ஒரு குரூப் இருக்குன்னும் பொழுது இந்த குரூப் கிட்ட நம்ம பேசி ஆகணும் அப்படின்றது வந்து என்னுடைய அபாவாகி போச்சு ஒரு ரெண்டு நாளா நான் நீங்க எக்ஸைட்டடா இருக்கீங்களோ இல்லையோ நான் ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்கேன் ஆஹா இது மாதிரி ஒரு குரூப் கிட்ட போய் நம்ம பேச போறோமே அப்படின்ற ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு 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 சந்தோஷம் எனக்கு ரொம்ப ஆஹ் அதனால என்ன இதுக்கு என்னுடைய வேண்டுகோளுக்கு இணங்க இப்படி சொன்ன நான் என்னுடைய வேண்டுகோளுக்கு இணங்க என்னை இங்க வந்து பேச வச்சதுக்கு ரொம்ப 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 நன்றி உங்க இப்போ நேரம் நம்ம என்ன டாபிக் எடுத்துக்கிட்டு இருவோமோ அதுக்கு போயிடுவோம் நான் என்ன நினைச்சேன்னா இந்த ரிவர்ஸ் பேர்டன் பத்தி கொஞ்சம் பேசலாம்னு நினைச்சோம் அதாவது இந்த தமிழ்ல சொல்லணும்னா மெய்ப்பிக்கும் பொறுப்பு அல்லது ஒரு ஆதார சுமைன்னு சொல்லலாம் அத இந்த 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 பேர்டன் ஆஃப் ப்ரூஃப் இந்த மெய்ப்பிக்கிற பொறுப்பு கிரிமினல்லால உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் எப்பொழுதுமே ப்ராசிக்யூஷனுக்கு தான் இல்லைங்களா சோ பேர்டன் ஆஃப் ப்ரூஃப் இஸ் ஆல்வேஸ் ஆன் தி ப்ராசிக்யூஷன் இப்படிதான் நம்மள்ட்ட வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே கிளாஸ் நடத்திருக்காங்க நம்மளுக்கு கிரிமினல் எல்லாம் நடத்தினவங்க கிரிமினாலஜி படிக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் இது கண்டினியூஸா சொல்லிக்கிட்டே இருந்தது என்ன பேர்டன் ஆஃப் ப்ரூஃப் மெய்ப்பிக்கும் பொறுப்பு எப்பொழுதுமே ப்ராசிக்யூஷனை சார்ந்தது அதை தவிர கான்ஸ்டிடியூஷனலா ஒரு ரைட் வேற கொடுத்தாங்க அக்யூஸ்டுக்கு வாய மூடினு எதுவும் நீ பேச வேண்டிய அவசியம் கிடையாது யு கெனாட் அட்டம்ப் டு இன்கிரிமினேட் எ பர்சன் by compelling him to speak article 20 of the constitution of india man is presumed to be innocent till he is proved to be guilty abindra vaarthai nama ketu 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 valanda aatkal so criminal law va samad porutha varaikum idu dhaan fundamental inda fundamental kete da nama valandirukom ipo idhula oru idhula naan onnu rendu united kingdom ஹவுஸ் ஆஃப் லார்ட்ஸினுடைய பேசிஸை வச்சு தான் இது வளர்ந்ததுன்னு சொல்றதுக்காக வேண்டி ஒன்னு ரெண்டு ஒண்டி குறிப்பிடுறேன் ரொம்ப உங்களை ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமா அந்த சைடுக்கு எடுத்துட்டு போகாம ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பிரின்சிபல் என்னன்னா உல்மிங்டன் பிரின்சிபல் ஒன்னு இருக்கு டபிள்யூஓ எல் எம்ஐஎன் ஜி டிஓ என் உல்மிங்டன் உல்மிங்டன் பிரின்சிபல்னு ஒரு பிரின்சிபல் அந்த உல்மிங்டன் பிரின்சிபல்ல தான் ஹவுஸ் ஆஃப் லார்ட்ஸ் வந்து ஜஸ்டிஸ் விஸ்கவுண்ட் சான்கேன்னு ஒரு ஜட்ஜி எழுதுறார் அத அந்த உல்மிங்டன் பிரின்சிபிள் தான் இட் இஸ் தி ப்ராசிக்யூஷன் விச் மஸ்ட் எஸ்டாபிஷ் 
or prove the case beyond reasonable doubts nu vandhu idhu dhaan indha wilmington principle screen la potirukanga paarenga indha screen la irukkara padikkadhukku munadi enna case nu na solliduren idha indha wilmington la enna avunna wilmington nu or paiyan 21 vayasu paiyan avanu violet appdi or ponnu 17 vayasu ponnu ivanga rendu per onna vaazhraanga or edathila or naal or துப்பாக்கி சூடுற சத்தம் கேக்குது யாருக்கோ ஒருத்தர் கேக்குது அது கேட்ட உடனே ஒரு கொலை வழக்கு போடுறாங்க இந்த உல்மிங்டன் மேல உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் ஜூரி ட்ரயல் அப்படின்னு தான் நடந்துட்டு இருந்தது நம்ம நாட் நம்ம நாட்டிலேயே கூட ஜூரி ட்ரயல்ன்றது வந்து நானாவதி கேஸ் வரைக்கும் ஜூரி ட்ரயல் தான் நடந்துட்டு இருந்தது நம்ம நாட்டிலேயே கூட இந்த ஜூரி ட்ரயல்ல என்ன ஆகும்னாக்கா ஃபேக்ட பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைண்டிங்க ஜூரிஸ் பண்ணுவாங்க அந்த ஃபேக்ட் ஃபைண்டிங் எடுத்துட்டு தீர்ப்பை ஜட்ஜ் கொடுப்பார் இவ்வளவுதான் ஃபண்டமெண்டலா பாக்கணும்னா இவ்வளவுதான் ஜூரி சிஸ்டம் சோ அது என்ன ஆகும்னா ஜூரிஸ்ன்றது வந்து நம்ம இதுல இருந்து வர வைப்பாங்க யார் யாரெல்லாம் மதிக்கத்தக்க மரியாதையான ஆள் எத்த எல்லாரையும் வர வச்சு ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்ணி அந்த ஜூரிய கேட்க வைப்பாங்க இந்த ஜூரி சிஸ்டம் மனசுல வச்சுக்கிட்டு தான் நீங்க அந்த எவிடன்ஸ் ஆக்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ப்ரூவ்ன்ற வேர்ட் இருக்கு பாருங்க அந்த ப்ரூவ் செக்ஷன் த்ரீல பாத்தீங்கன்னாக்க ப்ரூவ் disproved not proved nu varudhu illigala adha paathinga na test vandu prudent man test nu onnu varum idu vandu andha jury la okkandirukravangala vechi eludhunadhu da indha 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 particular idhu neenga paathinga na section andha note appadi irukatuma proved ku na varumbodhu solren proved ku neenga paathinga na ka considering the matters before it court either believes it exists or considers its existence so probable that a prudent man art adena prudent man ye vandudhu na palamura yochirpen satyam therinjal nu sollala prudent man abindra word use pandranga idu edukaga pannirukanga na inda jury la irundhu vandhadhu dhaan indha vishayam jury la okkandirukravanga la vandu satyam therinjavanga la kedaiyad jury la irukravanga vandu or prudent man or nyayama nam oor andha oor panchayathil la irukilla nam oorla kuda dhaan irundhadhu idu nam oorlaye vandu panchayath nadathum bodhu enna na enna pannittirundanga ஒரு ஊர் பெரியவர் அவர் கூட இருக்கிற ஒரு மூணு நாலு பேர் இவர்கிட்ட போய் இவங்க வந்து போய் வழக்க சொல்லுவாங்க அவங்க அவங்களுடைய காமன் சென்ஸ வச்சு என்ன அவங்களுக்கு சரியா படுதோ ஆமா இது வந்து இது வந்து இப்படி நடந்திருக்கும் இது இப்படி நடந்திருக்காது இது இப்படி நடந்தா போல தெரியலையே வேற யாருக்காவது இது தெரியுமா கொராபரேஷன் வேற யாருக்காவது தெரியுமா அப்படின்னு கூப்பிட்டு பேசுற அந்த பஞ்சாயத்து முறையெல்லாம் இருந்திருக்கு பாருங்க நம்ம ஊர்ல அதுதான் ஜூரி சிஸ்டம் ஆல்மோஸ்ட் அதுல பஞ்சாயத்தாலே இருக்கு <laughs> இந்த எவிடன்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு நீங்க ஒரு தீர்மானத்துக்கு வாங்க நீங்க ஒரு டெசிஷனுக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜூரி கிட்ட இந்த கேஸ்ல என்ன நடந்ததுன்னா அந்த ஜட்ஜ் அந்த ட்ரயல் ஜட்ஜ் என்ன உள்ள சத்தம் கேட்டுது போய் பார்க்கும்போது அஹ் இறந்து கிடந்தாங்க அதனால அந்த அக்யூஸ்ட்னால அந்த அக்யூஸ்ட்னால இந்த இது வந்து அவங்க ஒரு தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டதுனால இது நடந்தது இது வேற ஒரு சந்தர்ப்பத்தினால நடந்ததுன்னு சொல்ல வேண்டியது அக்யூஸ்டுடைய பொறுப்பு அவர் சொல்லலன்னா அவரை கில்டின்னு ப்ரொசீவ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டார் இதுதான் இந்த உல்மிங்டனுடைய ஃபண்டமெண்டல் அது வந்து ட்ரயல் கோர்ட்ல கன்விக்ட் ஆகுது அப்பலட் கோர்ட்ல கன்ஃபார்ம் ஆகுது ஹவுஸ் ஆஃப் லாட்ஸ்க்கு போகுது இப்போ அந்த திரையில இருக்கிறத பாருங்க த்ரூ அவுட் தி வெப் ஆஃப் தி இங்கிலீஷ் கிரிமினல் லா one golden thread is always to be seen that it is the duty of the prosecution to prove the prisoner's guilt subject to what i have already said as to the defense of insanity and subject also to any statutory exception idhukku na pinnadi varan inda general exceptions statutory exceptions idella pinnadi paathupom ipo enna solranga paarenga if at the end of and on the whole of the case there is a reasonable doubt created by the evidence given by either the prosecution or the prisoner as to whether the prisoner killed the deceased with a malicious intention the prosecution has not made out the case and the prisoner is entitled for acquittal so you have to put it in the case of 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 the case
english criminal law one golden thread is always to be seen and what is that that is the duty of the prosecution to prove the prisoner's guilt is that idu da and the nama na sonna and the adipadai and the criminal law unudaiya tatpariyam meaning it is the prosecution to prove the guilt of an accused person and the accused is presumed to be innocent till he is proved to be guilty அப்படின்றத இந்த ஊல்மிங்டன் பிரின்சிபிள்ல இருந்து தான் நம்ம கண்டினியூஸா சொல்லிக்கிட்டே இருந்தோம் இந்த ஊல்மிங்டன் பிரின்சிபிள நம்மளுடைய உச்ச நீதிமன்றம் வந்து நிறைய கோர்ட்ல நிறைய கேஸ்ல வந்து கையாண்டு இருக்காங்க ஒரு கேஸ் பாக்கணும்னா வீராசாமி கேஸ் வீராசாமி வெர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியான்ற ஒரு ஜட்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் அந்த ஜட்மெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஊல்மிங்டன் பிரின்சிபல சொல்லியிருப்பாங்க இந்த ஊல்மிங்டன் பிரின்சிபல போட்டு due it is the duty of the prosecution to prove the guilt of the accused person in the absence of a statutory provision to the contrary idu da and the reverse burden kitta varudhu in the absence of a statutory provision to the contrary appdin solli irupanga anala naan enna nenachena fundamental principle enge endu nama courts thirumbi thirumbi idu pesranga endradhukaga vendi woolmington principle solranu nenachen seriya okay ipo adu mudinjidu ipo burden of proof அப்படி எடுத்துக்கிட்டாலே உங்க எல்லாரும் தெரியும் எவிடன்ஸ் ஆக்ட்ல செக்ஷன் 101 ல இருந்து 103 ரொம்ப முக்கியமான மூணு செக்ஷன் 101 ல இருந்து 103ங்கிறது மூணு முக்கியமான செக்ஷன் அம்மா உங்களால போட முடியுங்களா डेफिनेटली சார் डेफिनेटली சார் இன் ஃபேக்ட் உங்களுக்கு தமிழ்ல போட முடிஞ்சதுன்னா இன்னும் சிறப்பா இருக்கும் அவரு அவர் தஞ்சாவூர்ல ஐயா தமிழ்ல ஒரு புத்தகம் எழுதினாரு எவிடன்ஸ் ஆக்ட்ல ஐயா எழுதினாரு அது இருந்தா இல்லட்டா பரவாயில்ல இல்லட்டா பரவாயில்ல ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன்னுக்கு போங்க செக்ஷன் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் பாருங்க ஹூ ஓவர் டிசைர்ஸ் எனி கோர்ட் டு கிவ் ஜட்மெண்ட் ஆஸ் டு எனி லீகல் ரைட் ஆர் லைபிலிட்டி டிபெண்ட் ஆன் தி எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ் விச் ஹி அசர்ட்ஸ் மஸ்ட் ப்ரூவ் தட் தோஸ் ஃபேக்ட்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் when a person is bound to prove the existence of any fact it is said that the burden of proof lies on that person or criminal case la nadakudhu or criminal case la nadakudhu or criminal case la prosecution solranga police solranga ivar indha mari or kutram purindirkar appdin solranga adha yaar solranga prosecution solranga appo indha hanadan one enna solludhu nee dhana ya solra you are only asserting that the person has committed a crime then burden of proof is on that person to prove the burden of proof lies on that person adu da and 101 nude word adavadhu modal illustration paarunga adula a desires a court to give a judgment that b shall be punished for a crime which a says b has committed a endradha neenga prosecution nu eduthukonga state nu eduthukonga ஏ சொல்றாங்க பிராசிகூஷன் சொல்றாங்க ஸ்டேட் சொல்றாங்க ஏ மஸ்ட் ப்ரூவ் தட் பி ஹாஸ் கமிட்டட் த கிரைம் இதுதான் எவிடன்ஸ் ஆக்ட்ல கேப்சர் பண்ணப்பட்ட ஃபண்டமெண்டல் தட் தர்டன் ஆஃப் ப்ரூஃப் இஸ் அப்பான் தி பிராசிகூஷன் அடுத்தது ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூக்கு போனீங்கன்னாக்கா அடுத்தது த பர்டன் ஆஃப் ப்ரூஃப் இன் அ சூட் ஆர் ப்ரொசீடிங்ஸ் lies on that person who would fail if no evidence at all were given on either side thirumiyo so idu vand onus of proof burden of proof nu or vaartha irukku onus of proof appdi nu or vaartha irukku burden of proof endradhu fixed onus endradhu vand pendulum mari aadikitte irukku ipdi ipdi poite irukku yaarukitta onus varudhu endradhu poite irukku burden of proof vand prosecution இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா சின்ன வித்தியாசம் உண்டு சோ கிரிமினல் கேஸ்ல ஓனஸ் ஆஃப் ப்ரூஃபும் எப்படி நடந்தது எப்படி இது எப்படி இந்த குற்றம் செஞ்சாங்கன்றத பியாண்ட் ரீசனபிள் டவுட் பண்ணணும் அண்ட் 
அக்யூஸ்டினுடைய வேலை ஒண்ணு தான் அக்யூஸ்ட் மஸ்ட் ஒன்லி ரெய்ஸ் எ டவுட் இன் தி மைண்ட் ஆஃப் த கோர்ட் ஆர் மஸ்ட் சாட்டிஸ்பை எ ப்ராபபிள் வெர்ஷன் ஆஃப் சேயிங் தட் கோர்ட் தட் இன் தி ஸ்டோரி ஆஃப் தி ப்ராசிகியூஷன் இஸ் நாட் சஸ்டெய்னபிள் இஃப் தட் இஸ் டன் தென் தட் இஸ் எனஃப் ஃபார் தி அக்யூஸ்ட் पर्सन ஓனர்ஸ் ஆஃப் ப்ரூஃப்ல நீங்க இதல ஒரு நல்ல ஜட்மென்ட் பார்க்கணும்னா ராம் சரூப்னு ஒரு सुप्रीम कोर्ट ஜட்மென்ட் ஒன்னு இருக்கு நைன்டீன் <laughs> unless it is provided by any law that the proof of that fact shall lie on any particular person thirumi on thirumi on the last word on any particular person adha like illustration paathinga na a prosecutes b for theft and wishes the court to believe that b admitted the theft to c a must idu vandu a theft pura a indra var vandu b a prosecute pandrar state b a prosecute pandranga edukku for the offense of theft ku pannum bodhu enna solranga ivar thiridite inda inda thiridnada patti ivar poi c kitta sonnaru apdi or fact eduthu varanga prove pannum bodhu or particular fact ah prove panna try pandranga appo enna solradhu inda inda illustration a must prove that admission and the fact is specific so general burden of proof is upon the prosecution onus of proof is upon the prosecution and any fact that is sought to be proved by the prosecution fact in a case or case la pala facts irukum pala circumstances il pala facts irukum adhil irukra fact prove pandradhu prosecution odaike prosecution odaya duty so neenga idu paathinga na ka evidence act la burden of proof onus of proof proving a fact எல்லா யாருடைய தலையில இருக்குன்னா ப்ராசிகூஷன் கையில தான் இருக்கு இதுதான் பிரின்சிபல் ஆஃப் கிரிமினல் லா அண்ட் அதுக்கான உள்மின்டன் பிரின்சிபலையும் நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் முடியற வரைக்கும் அக்யூஸ்ட் சைலண்ட் ஆகலாம் அக்யூஸ்ட் கேன் மெயின்டைன் சைலன்ஸ் அண்ட் ஹி கெனாட் பி கம்பல்டு பி இன்கிரிமினேட் ஹிம்செல்ஃப் அப்படின்றத ஆர்டிகிள் டுவெண்டில 20 class 3 la neenga constitution la paaka mudiyum idu premise idu da criminal law ude premise ipo burden of proof prosecution da irukku endra bodu and the burden reverse aagudhu idhu perda reverse burden appdi solla vandha reverse burden enna solla maatru aadhara sumai nu solla enak therinja tamil la na solra so அல்லது மாற்று மெய்ப்பிப்பு பொறுப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் ப்ராபப்ளி அது அதுவும் சரியா இருக்கலாம் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது பெட்டர் வேர்டு தெரிஞ்சிருக்குமா இருக்கலாம் ஸோ இந்த ரிவர்ஸ் பேர்டன்ற கான்செப்ட் வர ஆரம்பிச்சு ஸோ அது வந்து சில இன்ஸ்டன்சஸ்ல எவிடன்ஸ் ஆக்டே நம்மளால பார்க்க முடியும் இது வந்து புதுசா ஏதோ ஒரு சட்டத்தை இருந்து ஆரம்பிச்சு இதுல எவிடன்ஸ் ஆக்டுக்குள்ளேயே அந்த மாதிரி ரிவர்ஸ் பேர்டன் விஷயங்கள் இருக்கு இப்போ செக்ஷன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் பாருங்க இது வந்து அந்த சாப்டர் கீழே வருது ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் அப்படின்றதும் சாப்டர் செவன்லயே வரும் பேர்டன் ஆஃப் ப்ரூஃப் சாப்டர் கீழே வரும் இந்த சாப்டர் இந்த ப்ரொவிஷனும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் பாருங்க ஆமா ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் போடுங்க பாருங்க ரிவர்ஸ் பேர்டன் சொன்ன ரிவர்ஸ் பேர்டன் என்ன ப்ராசிக்யூஷன் ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய விஷயம் அக்யூஸ்டுக்கு பேர்டன் ஷிப்ட் ஆகும் அக்யூஸ்டுடைய பேர்டனா போயிடும் ப்ராசிக்யூஷனுடைய பேர்டன் அக்யூஸ்டினுடைய பேர்டனா ஆகிடும் சில சந்தர்ப்பங்கள்ல அப்படின்றது வந்து இப்ப புதுசா வந்த விஷயம் இல்ல எவிடன்ஸ் ஆக்டுக்கு கீழே சில இடங்கள்ல அந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொல்றதுக்கு ஆரம்பிக்கிறேன் நான் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் என்ன சொல்லுது ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் பாத்தீங்கன்னாக்கா எவிடன்ஸ் ஆக்ட்ல when a person is accused of an offence the burden of proving the existence of circumstances bringing the case within any of the general exceptions in the indian penal code or within any special exception 
or proviso contained in any part of the same court or in any law defining the offenses upon him court shall presume shall presume the absence of such circumstances ipo oru 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 charge one frame aayi oru case nadandirukku accused vande adha general exceptions ku eduthu nora try pandral unga ellarkum theriyum indha general exceptions endradhu vande nama ipc la இன்சானிட்டி செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் இந்த மாதிரி அந்த ஒரு ஹோல் சாப்டர்ல இருக்கிற எல்லா ஜென்ரல் எக்ஸப்ஷன்ஸ்குள்ளேயும் ஜென்ரல் எக்ஸப்ஷனுக்கு குள்ள ஜென்ரல் எக்ஸப்ஷனுக்கு குள்ள தன்னுடைய கேஸை எடுத்துன்னு வர முயற்சி செய்யறார் அக்யூஸ்ட் அப்போ பேர்டன் இஸ் அப்பான் தி அக்யூஸ்ட் பர்சன் டு ப்ரூவ் தட் ஹி இஸ் ஃபாலோயிங் வித் இன் தி ஜென்ரல் எக்ஸப்ஷன் அப்படி பண்ற வரைக்கும் என்ன வேர்ட் யூஸ் பண்றாங்க பாருங்க அனடன் ஃபைல and the court shall presume the absence of such circum ninga the pannada varaikum court will presume shall presume that in the general exception ku unga case varala nu presume pannu so ipo or case or 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 kolai nadakudhu or kolai nadakum bodhu ivarnudeya accused or defense enna edukrara na idu vandu self defense kaga naan pannina இந்த கொலைய இது வந்து நான் அந்த பண்ணிருக்கலாம் என்ன சாகடிச்சிருப்பாங்க செல்ஃப் டிஃபென்ஸ்க்காக நான் பண்ணினேன் அப்படின்னு சொல்றேன் ஸோ அது ஜென்ரல் எக்ஸப்ஷன் கீழே வருது இது டிஃபென்ஸ் இந்த மாதிரி டிஃபென்ஸ் அக்யூஸ் எடுக்கும் பொழுது நான் உங்கள்கிட்ட என்ன சொன்னேன் பேர்டன் இஸ் ஆல்வேஸ் ஆன் தி ப்ராசிக்யூஷன் டு ப்ரூவ் ரிவர்ஸ் பேர்டன்ல அக்யூஸ்டுடைய பேர்டன் ஆகிடும்னு சொன்னேன் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இப்போ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது ஸ்பெசிஃபிக்காக வருது அக்யூஸ்ட் இஸ் அட்டம்பிங் டு பிரிங் ஹிஸ் கேஸ் வித் இன் any of the general exception in the indian penal court self this private defense ku eduthu mara appo burden of proof vande accused kitta dhan accused prove pannanum indha mari vande private defense kaga panna indha indha soolal soolnalai la pannina indha maana sandarbhangal la pannina and accused the proof pandra varaikkum the court shall presume the absence of such circumstances court idhila private defense illa nu presume pannanum ipo கொஞ்சம் அடுத்த ஸ்டெப் நகர்றதுக்கு முன்னாடி இருக்கோமே இந்த இது தெரியாம நகர்ந்தோம்னாக்கா சரியா வராது எக்ஸ்பிளேஷன் இந்த பிரிசம்ஷன் பிரிசம்ஷன் சொல்லிட்டு இருக்கோம்ல ஒரு மூணு வேர்டு இருக்கு இங்கிலீஷ்ல ஒன்னு வந்து அசம்ஷன் ஒண்ணு இருக்கு இன்னொன்னு பிரிசம்ஷன் ஒண்ணு இருக்கு இன்னொன்னு வந்து சர்மைசஸ் ஒண்ணு இருக்கு சர்மைசஸ் ஒண்ணு இருக்கு இப்போ அனுமானம் எந்த பிரிசம்ஷனை பேஸ் பண்ணி ஒரு கேஸ் திரும்ப தீர்மானிக்க முடியும் எந்த பிரிசம்ஷனை வந்து நம்ப முடியும் விச் கேன் பி ஆக்டட் அப்பான்னு பார்த்தா சட்டம் சார்ந்த அனுமானமா இருக்கிறோம் இட் மஸ்ட் பி எ லீகல் பிரிசம்ஷன் இட் இஸ் நாட் மை ஓன் பிரிசம்ஷன் இட் மஸ்ட் பி எ லீகல் லீகல் பிரிசம்ஷனா இருக்கணும் அப்போ இந்த லீகல் பிரிசம்ஷன் அலோன் கேன் பி ஆக்டட் அப்பான் அந்த லீகல் பிரிசம்ஷனை கொடுக்கறது தான் இந்த ப்ரொவிஷன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் கிட்ட கீழே ஐபிசில இன்னும் பல நிறைய சட்டங்களுக்கு கீழே கொடுக்கறது தான் இந்த லீகல் பிரிசம்ஷன் அதனால இந்த லீகல் பிரிசம்ஷன்ல மே பிரசியூ ஷால் பிரசியூ கன்க்ளூசிவ் ப்ரூஃப்னு மூணு வேர்டு இருக்கும் நம்ம எவிடன்ஸ் ஆக்டுக்கு கீழே பாத்தீங்கன்னாக்கா செக்ஷன் போர்ல இருக்கும் பாருங்க that by this provided by this act that the court may presume a fact it may either regard such fact as proved unless and until it is disproved or may call for the proof of it 
இந்த மே பிரசியூம்ல சோ மே பிரசியூம்ல கோர்ட்டுக்கு டிஸ்கிரிஷன் கொடுத்துருக்காங்க கோர்ட் பிரசியூம் பண்ணலாம் இல்ல இது பத்தல பிரசியூம் பண்ற அளவுக்கு எனக்கு இல்ல அதனால வந்து நீங்க வேற ப்ரூஃப் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா செக்ஷன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் போர்டீன் ஆஃப் தி எவிடன்ஸ் ஆக்டுக்கு வாங்க ஹண்ட்ரட் அண்ட் போர்டீன் ரொம்ப என்னடா இருந்தாலும் கிளாஸ் எடுக்கிற மாதிரியே எடுக்கிறானேன்னு நினைக்காதீங்க இங்க இருக்கிறவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கீங்க இதுல நிறைய மெத்த தெரிஞ்சவங்க இருப்பாங்க அவங்க எல்லாம் வந்து என்ன மன்னிச்சுக்கணும் நான் வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் நடத்துறதுக்கு இங்க வரல நான் முக்கியமா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நடத்துறதுக்கு வந்திருக்கேன் இங்க அதனால திஸ் இஸ் மோர் மென் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் என்னென்ன விஷயங்கள்ல இந்த கோர்ட் மே பிரசியூம் வருதுன்னு ஒரு பெரிய லிஸ்ட் போட்டு வச்சிருப்பாங்க ஏல இருந்து ஐ வரைக்கும் நிறைய லிஸ்ட் போட்டு வச்சிருப்பாங்க இப்ப ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் ஒரு ஒரு விஷயம் எடுத்துப்போமே இதுல வந்து ஜுடிஷியல் அண்ட் அபிஷியல் ஆக்ட்ஸ் ஹாவ் பீன் ரெகுலர்லி பர்ஃபார்ம்னு ஒரு கோர்ட் பிரசியூம் பண்ண முடியும் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் ஒரு ஒரு கோர்ட்ல வந்து ஒரு ஒரு எக்ஸ்பர்ட் வந்து ஒரு எவிடன்ஸ் கொடுக்குறாருன்னு வைங்க ஒரு எக்ஸ்பர்ட் வந்து எவிடன்ஸ் கொடுக்கிறார் கோர்ட்ல வந்து அந்த எக்ஸ்பர்ட் எவிடன்ஸ் கொடுக்கும்போது அவர் வந்து ஒரு 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 கவர்மெண்ட்டை சேர்ந்த ஒரு எக்ஸ்பர்ட் இப்ப ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபாரன்சிக் லெபாரட்ரின்னு இருக்குன்னு வைங்களேன் அந்த ஃபாரன்சிக் லெபாரட்ரிய சேர்ந்த ரெகக்னைஸ் பண்ணப்பட்ட அதுல ஒரு அதிகாரத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு அதிகாரி ஏதோ ஒரு பிளட் சாம்பிள்ஸையோ இல்ல ஒரு டிஎன்ஏவையோ எடுத்து ஒரு ரிப்போர்ட் தயாரிச்சு கொடுக்கிறார் கொடுக்கும் பொழுது அந்த ரிப்போர்ட்ல இருக்கிறத கோர்ட் வில் ஆக்ட் அப்பான் தட் ரிப்போர்ட் ஏன் இட் வில் ஆக்ட் அப்பான் தட் ரிப்போர்ட்னா இட் இஸ் அன் அபிஷியல் ஆக்ட் விச் இஸ் ரெகுலர்லி பர்ஃபார்ம் அந்த லெபாரட்டரியில இருக்கிறவங்களுடைய ரெகுலர் வேலையே இந்த மாதிரி அனாலிசிஸ் பண்ணி ரிப்போர்ட் கொடுக்கறது தான் இதை அவங்க ரெகுலரா பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க அந்த மாதிரி ரெகுலரா ரிப்போர்ட்டை கொடுக்கிறவங்க கொடுக்கல் கொடுத்தவங்களுடைய அந்த ரிப்போர்ட் will be presumed by the court to be right and it will act upon that that report of course in the report la indha the problem irukku in the report ninga ipdi kuduthirukka mudiyadhu ninga analysis panni irukkum bodhu indha indha vishayatha kandukala seriya paakala appdin solli namma vandu cross examination pannum bodhu court la illa court la vandu adha patti argue pannum bodhu or innor periya expert book eduthu vandu இந்த புக்ல இருக்கிற இந்த ப்ரொசீஜர் பிரகாரம் இதை பண்ணல அப்படின்னு சொல்றது அந்த அதிகாரி கொடுத்த ரிப்போர்ட் of something in the 114 la irukiradha illa paathina and may presume node category la varum idu may presume right adutha the shall presume shall presume section 4 la paathina na ta wherever it is directed by this act that the court shall presume a fact it shall regard such fact as proved unless and until it is disproved so inga court ku discretion kadaiyad shall presume varumbodhu court ku discretion e kadaiyad court has to act upon it unless you disprove it in the shall presume nalla paathukonga conclusive proof na or completion ka solren conclusive proof la the court cannot even ask for disproving it 112 of the evidence act idhella the conclusive proof irukum namma ipo na adukulla pona na romba time aagidum adukulla na pola so in the three vishayangal may presume shall presume conclusive proof so நான் உங்கள்ட என்ன சொன்னேன் பிரிசம்ஷன் அந்த அனுமானமானது சட்டம் சார்ந்த அனுமானமா இருக்கணும்னு சொன்னேன் லீகல் பிரிசம்ஷன் நாட் மியர் பிரிசம்ஷன் அப்போ நவ் கம் பேக் டு செக்ஷன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ்ல இந்த வேர்டை யூஸ் பண்றாங்க ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ்ல என்ன சொல்றாங்க ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ்ல கோர்ட் ஷேல் பிரசியூம் த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் சச் கம் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் கோர்ட்டுக்கு வேற வழி கிடையாது நீ எடுத்திருக்க யூ ஹேவ் டேக்கன் தி ஸ்டாண்ட் தட் 
you were you were uh, you were acting uh, person to self defense or you were insane at that point of time avar enna pandrar unsoundness of mind avar enna pandrar ne theriyama avaru pannitar andha mari or soonala varumbodhu it is for that person ipo slow section 103 e paarenga na munadi sonnadhu 103 enna solludhu the burden of proving any fact any fact necessary to be proved in order to enable the person to give evidence is on that person idhula enna fact prove panna try pandraru private defense unsoundness of mind idhala prove panna try pandraru appo that fact it is only upon the accused to prove and 105 says when you are attempting to bring your case within the general exception then it is upon you to prove it idhu oru vidhamana reverse burden இங்க ப்ராசிகூஷனுக்கு வேலை கிடையாது இங்க அக்யூஸ்டுக்கு தான் வேலை ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ்ல அக்யூஸ்டுக்கு தான் வேலை அதை நீ பண்ணல அப்படின்னு சொன்னா கேஸ் டிட் நாட் கம் வித் இந்த எக்ஸப்ஷன் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் அதே மாதிரி ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் பாருங்க செக்ஷன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ரிவர்ஸ் ஓனர்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்க்ளூசிவ் வென்ஸ் எஸ்பெஷலி வித் இன் த நாலேஜ் ஆஃப் எனி பர்சன் burden of proving that fact is upon him veetukulla oru 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 amma burn aitaanga veetukulla illa veetukulla or stabbing nadandu pochu and the veetukulla irundha ore aalu and amma kuda irundha and the accused person da correct accused person irundhaanu prosecution la prove pannitaanga accused person was there at the time of the incident there was nobody else at the time of the incident and ப்ராசிக்யூஷன் திரும்பி என்ன ப்ரூவ் பண்றாங்கன்னா அந்த அக்யூஸ் பர்சன் அதுக்கப்புறம் வெளில போனதும் நாங்கள் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் அவர் ஓடுறதும் நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொல்லிட்டாங்க ரைட் இது வரைக்கும் ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க உள்ள நடந்த விஷயத்த யாருமே பார்க்கவே இல்லை இப்போ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் வருது ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் என்ன சொல்லுது வென் அ ஃபேக்ட் இஸ் எஸ்பெஷலி வித் இன் த நாலேஜ் ஆஃப் எனி பர்சன் த பேர்டன் ஆஃப் ப்ரூவிங் தட் ஃபேக்ட் இஸ் அப்பான் ஹிம் அக்யூஸ்ட் இப்போ சொல்லணும் என்ன நடந்தது உள்ள உள்ள நீ மாத்திரம் தான் இருந்த அவங்களோட இந்த இன்சிடென்ட் நடக்கும் பொழுது என்ன நடந்தது அதை நீ சொல்லலாக இட் வில் பி அன் இன்கிரிமினேட்டிங் சர்க்கம்ஸ்டான்ஸ் அகேன்ஸ் தி அக்யூஸ்ட் அங்க லா வில் அசியூம் ஆர் டேக் அன் அட்வர்ஸ் இன்ஃபரன்ஸ் இஃப் தி அக்யூஸ்ட் பர்சன் டஸ் நாட் கிவ் அன் எக்ஸ்பிளேஷன் இதுவும் ஒரு விதமான ரிவர்ஸ் பேர்டன் தான் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இந்த மாதிரியான ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அக்யூஸ்ட் எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்காத போது இட் வில் பி தி பேர்டன் இஸ் அப்பான் ஹூம் த பேர்டன் இஸ் அப்பான் தி அக்யூஸ்ட் பர்சன் டு சே what actually happened inside that house yeah because it is exclusively within the knowledge exclusively within the knowledge of the accused person idu oru vidamana reverse burden evidence act clear idu oru vidamana reverse burden yeah yeah reverse burden prosecution panna vendi avasiyam illa accused pannu nu solrudu 105 yen general exception nee solra nee prove pannu burden accused ku kudutanga நிறைய ஆட் பண்ணாங்க செக்ஷன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டீன் பி ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டீன் கேபிட்டல் பி பாருங்க போட முடியுங்களா ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டீன் கேபிட்டல் பி ஆ ரிசம்ஷன் ஹாஸ் டு டவுரி டெத் வென் தி கொஸ்டின் இஸ் வெதர் பர்சன் ஹாஸ் கமிட்டட் தி டவுரி டெத் ஆஃப் எ உமன் அண்ட் இட் இஸ் ஷோன் தட் சூன் பிஃபோர் ஹர் டெத் சச் உமன் ஹாஸ் பீன் சப்ஜெக்டட் பை சச் பர்சன் டு குரூவல்டி ஆர் ஹராஸ்மெண்ட் ஃபார் ஆர் இன் கனெக்ஷன் வித் டிமாண்ட் ஆஃப் டவுரி கோர்ட் shall presume in the in the edangal la paarenga and shall presume may presume and neenga verum definition ondi padichinga na marandrom ana poora and the evidence act poora and the shall no may um ella edathiyum paakalam namba adu varum bodhu adha eppadi purinjikano nradhukku ungalku may presume shall presume nudiye and the definition adunudiye scope theriyala naka idha neenga appreciate panna mudiyadhu adukaga dhaan naan konjam divert aayi may presume shall presume nu ponen right ipo இதுல என்ன சொல்றாங்க திருப்பியும் பர்சன் கமிட்டன் அப்படின்றதை 
யார அக்யூஸ்டா போட்டிருக்கோமோ அவன் வந்து டவுரி டெத் இவனால தான் காசு ஆயிருக்கு அப்படின்னு அப்படின்னு பிரிசம்ஷன் பண்ணலாம்னு ஹலன் தட்டின் பி சொல்லுது சோ இங்கேயும் இந்த பவுண்டேஷனல் ஃபேக்ட்ஸ் இந்த ஃபண்டமெண்டல் ஃபேக்ட்ஸ் ப்ராசிக்யூஷன் ப்ரூவ் பண்ணிட்டா பேர்டன் ஆஃப் ப்ரூஃப் ப்ராசிக்யூஷனுக்கு கேட் க்ளோஸ்ட் பேர்டன் ஆஃப் ப்ரூஃப் இஸ் அப்பான் த அக்யூஸ்ட் பர்சன் அங்க ரிவர்ஸ் பேர்டன் வேலை செய்யும் அக்யூஸ்ட் பர்சன் இதை ரிவர்ஸ் பண்ணலன்னா ஆர் இஃப் தி அக்யூஸ் பர்சன் டஸ் நாட் டிஸ்சார்ஜ் ஹிஸ் பேர்டன் அந்த கடமையை அவர் சரியா செய்யல அதை வந்து இஃப் ஹி இஸ் நாட் ஏபிள் டு அந்த அந்த மாத்தல ஆர் தி ஆதார சுமையை வந்து திருப்பியும் ப்ராசிக்யூஷனுக்கு போற அளவுக்கு கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன்லயோ அல்லது ஒரு டிஃபென்ஸ் எவிடன்ஸ் எடுத்துட்டு வந்து நிக்க வச்சோ ப்ரூவ் பண்ணலன்னா இந்த பிரசம்ஷன்ல வந்து ஹீல் பி கன்விக்டட் ஃபார் டோரி டெத் சோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டீன் பி அந்த மாதிரி இருக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் போர்டீன் கேபிட்டல் ஏ பாருங்க திருப்பியும் ரேப்புக்கு இன் அ ப்ராசிக்யூஷன் ஃபார் அ ரேப் அண்டர் சோன் சோ சோன் சோ ஆஃப் த்ரீ செவன்டி சிக்ஸ் வேர் செக்ஷுவல் இன்டர் கோர்ஸ் பை த அக்யூஸ்ட் இஸ் ப்ரூவ் ஒன் சோ prosecution sexual intercourse irukku nu prove pannano question is whether it was with or without the consent of the woman and that woman says in evidence that it was without her consent court must presume that it was without her consent must presume that it is without her consent so foundational facts rendu varudhu idile 114a la one that there was a sexual intercourse rendu woman says it was without my consent இது ரெண்டும் ஆயிடுச்சுன்னா கோர்ட் வில் பிரசியூம் ஆர் ஷெல் பிரசியூம் வேற வழியே கிடையாது கோர்ட்டுக்கு ஷெல் பிரசியூம் தட் தி ரேப் ஹேட் டேக்கன் பிளேஸ் இன்டர் கோர்ஸ் டேக்கன் பிளேஸ் வித்வுட் தி கன்சென்ட் ஆஃப் உமன் ரொம்ப முக்கியம் ஈவன் இஃப் தட் உமன் ஹேஸ் பீன் பிராண்டட் ஆஸ் அ ப்ராஸ்டிடியூட் ஈவன் அ ப்ராஸ்டிடியூட் ஹேஸ் த ரைட் நாட் டு பி ரேப் ஜஸ்ட் பிகாஸ் சம்படி இஸ் அ ப்ராஸ்டிடியூட் and somebody says that you are a prostitute therefore i will go come and have intercourse with you without your consent it will amount to an offence of rape that is the amount of right that has been given to woman right so idu or reverse burden 114a va pathinga naka idu or type of reverse burden idhula enna aidumna burden will be upon the accused to show under what circumstances did ha- this happened intercourse was with consent consent oda dhaan naanga vandu intercourse vechikittom apprinda burden accused கிட்ட போய்டும் அத வந்து பிராசிகியூஷன் ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல this is a type of reverse burden which is available under 114a so existing law a for instance 304b of ipc 304 capital b of ipc பாத்தீங்க டவுரி டெத் திருப்பி அதுலயும் இதுல பாத்தீங்கனா is caused by any burns or bodily injury occurs otherwise than in the normal circumstances within 7 years of her marriage and it is shown that soon before her death she was subjected to cruelty or harassment of the husband relative etc in connection with the demand for dowry such death shall be called a dowry death so idha 113b oda padipanga so idhu or presumption idhu or reverse burden kana or example adanalu existing law liye existing law liye evidence act liye penal code liye existing law liye indha mari accused kana burden appdinu sila provisions இருக்கு இது ஒண்ணு புதுசான கான்செப்ட் வரல இது கொஞ்சம் கொஞ்சமா டெவலப் ஆயிருக்கு அதுக்கு அதுக்காக வேண்டிதான் இந்த டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன் இந்த மாதிரி இருக்கிற எக்ஸிஸ்டிங் லாலேயே இந்த ரிவர்ஸ் பேர்டன் சட்டத்துக்கு எப்பவுமே ரெகனைஸ் ஆகி இருக்குன்னு சொல்றதுக்காக இதை சொன்னேன் ரைட்டா இப்போ மத்த லாக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரிவர்ஸ் பேர்டனுக்கே கூட it is not a straight forward burden adha solradhukaga solren idu ip for instance offence of dacoity nu eduthukonga la or summa or example ku solren offence of dacoity which is punishable under 395 adha poda mudiyengala so ipo இந்த அஃபன்ஸ் ஆஃப் டெக்காயிட்டி பார்க்கணும்னா டெக்காயிட்டினா என்னன்னு செக்ஷன் த்ரீ நைன்டி ஒன் சொல்றாங்க கரெக்டா இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட முன்னாடி சொன்ன மாதிரி பேர்டன் ஆஃப் ப்ரூஃப் இஸ் அப்பான் த ப்ராசிக்யூஷன் டு ப்ரூவ் அ கேஸ் சொன்ன அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ப்ராசிக்யூஷன் மஸ்ட் ப்ரூவ் தி ஃபேக்ட்ஸ் 
which satisfies the ingredients of an offense. And the offense kind of ingredients are facts which satisfy panni beyond reasonable doubts prove pannanum. This is prosecution nudiya vela. Now for instance, we have to get this decoity. If you look at decoity, first theft to prove on 378. Peragu ingredients of robbery prove on. Peragu and the robbery is 5 or more persons. Commit Panirguno. You know, basic now on the theft robbery decoity pesa or one hour poil and the Madula Ponda. Yetu Sola or Anna first yet the proof panano, a pretty reverse burden, well as a young to the Gagana will the solar basic So or decoity or nana, where five or more persons conjointly commit or attempt to commit a robbery. Robbery in the word of Porto Rico, you will find that definition in section three ninety. Adela. Yep, theft robbery ago. Yep, extortion robbery on Urgo. So, apo in the decaity port of Nadi, robbery in Rathnudi ingredients or no. Robbery ingredients or no, theft nudi ingredients or no. So, either yella factsium basica, proof on a known prosecution. Adamari murder, culpable homicide, section 299 and 300 of IPC. Uh, that is. And the and the other pull up on section 299 300 and pulling in a car, either or moon limber, other or null limber, Kantipa or null, either 299 300 again and one the Idkwara class for a meaning that's our organizer could have sold another patient. 319 Adundu, Adundu, Rindumaninara, Nama Pesana, Yada, the lighter tell you, Gregor Maitri, and the Mariano or Yeria and the 299 300. But deposing an answer, Hippo murder. Culpable homicide, a print proof on two ninety nine letter moon limblio, three hundred letter and all limblio, prove I own. And the facts of proof on no yada or limbuk kerning at the earth to an hour, the ingredient to cool earth to an hour. Lingla, Hadanala facts constituting the offense must be proved first uh, by, by whom? By the prosecution. It is a pair of foundational facts in pair. Foundational facts and pair. Minimum facts now, if a Padicha and Aria Provision in Badina, hundred and fourteen, hundred and fourteen A Argoton, hundred and thirteen B Argoton, Yella Krimi foundational facts, Rukum Parna. Foundational facts interpose Rugono, that lady must say that it was without consent Rugono, upper than the reverse of a pogo. Then you will have to say how it is, how there was no intercourse or how there was a consent. I mean, hundred and thirteen B La Badina, foundational facts Rukum, marriage Rukum. Dowry irko, harassment irko. In the foundational facts, on this prosecution proof onno. Panni thanga na, adat the presumption that it is the accused to who would have committed that offence. Apni intro thanga, and the and the provision on this court to presume mana solid. Angga, burden will come on the accused person, and the burden will be upon him to discharge. Adanala, yedka thanga na, on this in the decaity, in the murder, culpable homicide, ready thanga. Ingredients, foundational facts, basic facts are yepome prosecution of Pupanyano. Even in a case of reverse burden, Abdin Sodra Pathan. Okay, Adukum Aduka Aduk the Port of Munadi Fact Nan and Pagamla Fact Nan and the evidence at Lerga Chickle over word may rumba significance would fact under the Puponum, not three meaning a definition will upon. Fact means. Fact means and includes. That is the James Stephen. The Yena Porto Rico or Manishana in the Maria the Mudiman and in the Nal Varico on the doubt in the Terco. In the Maria or fantastic legislation. Namla and the other Rica Yenda portion of Tora Mudida. Nama Yedio on the act puny confused Panadan tribe in the Rubia. Are the Lyrical fundamental Lana wishing a woman to put Tora Kura Mudila, Tora Mudila Linda. A brilliant person has written this. Fact is exhaustive of Pandar Burn. Fact means and includes anything, state of things, or relation of things capable of being perceived by the senses. Other any mental condition of which any person is conscious. So, definition. So, man heard or saw something is a fact. Man said certain words is a fact. 
man holds an opinion is a fact meaning and the fact ன்றதுக்கு வந்து இதுக்கு மேல ஒரு fact ன்றத டிஃபைன் பண்ண முடியுமா எனக்கு தெரியல meaning it is such an exhaustive definition அப்போ நம்ம fact fact னு சொல்லிட்டு ingredients of an offence prove பண்றது he must prove it by means of facts that are available in terms of evidence and prove the ingredients of an offence இல்லீங்களா அப்போ நான் உங்கள்ட்ட சொன்ன மாதிரி it is the prosecution which has to prove the foundational facts and only thereafter the reverse burden starts building up or starts going to the accused for him to discharge that burden ipo idukkaga the reverse burden nradu vandudhu nu theriyum nammalku see reverse burden nradu vandudhu yen vandudhu yen the reverse burden criminal law kula eduthu vara paathanga fundamentally it is the prosecution to prove the case nu sonnadhu ஏன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா உருமாறி உருமாறி ஏன் ரிவர்ஸ் பேர்டன்ன்றது வர ஆரம்பிச்சுது அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியணும் இது ரொம்ப முக்கியம் ஏன் சார் நீங்க உல்மிங்டன் பிரின்சிபல் நீங்க சடனா எங்க சார் இப்படி இப்படி மாறி மாறி கொஞ்சம் கொஞ்சமா அக்யூஸ்ட் கிட்ட வந்துருச்சு இன்னும் நான் சொல்ல போற சில பிரின்சிபல் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வர்ச்சுவலி அக்யூஸ் மட்டும் தான் ப்ரூவ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் அந்த அளவுக்கு வந்துருச்சு இப்போ இப்போ நான் எப்படி உல்மிங்டனுடைய பிரின்சிபல் சொன்னேனோ ஷெல்ட்ரேக் பிரின்சிபல்னு ஒண்ணு இருக்கு ஷெல்ட்ரேக் பிரின்சிபல் எஸ் ஹெச் இ எல் D R A K E Sheldrake principle Sheldrake principle இந்த Sheldrake principle தான் ரிவர்ஸ் பர்டனுக்கான ஹவுஸ் ஆஃப் லாட் சொன்ன பிரின்சிபல் சோ ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபலுக்கு உல்மிங்டன் ரிவர்ஸ் பர்டனுக்கு Sheldrake இது நீங்க தெரிஞ்சு வெச்சிருக்கிறது முக்கியம் தான் நினைச்சேன்னா இந்த ரெண்டு ஜட்மெண்ட தான் சுப்ரீம் கோர்ட் நிறைய ஜட்மெண்ட்ஸ் வந்து சைட் பண்ணிருக்காங்க அதனால ரிவர்ஸ் பர்டனுக்கு நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய பிரின்சிபல் வந்து இந்த Sheldrake principle so screen la potturanga parunga sheldrake principle see in the sheldrake principle la enna aachunaaga yen reverse burden eduthu vandanga endradhu porathukku munnadi na idha solliren the sheldrake principle la provision eppadi irukumnaaka uk road traffic act nu or act onnu irukum adhula enna na section 5 within bracket 2 in the reverse burden nu sollum enna sollumnaaka if a person has had liquor and he has driven the vehicle the court shall presume that he had liquor beyond the limits that are allowed unless the person proves otherwise abinu or provision so thanni adichittu car ootum bodhu thanni adichaan prove panna podum that is within limits are away from the limits are and that it is for the burden is upon the accused to prove abindrathu and the sheldrake principle kulla varudhu adha patti ivanga pesranga inda inda judgment la they will say it is the lord bingham lord bingham and the innor and the woolmington principle porthu varaikum naan sonna oru nude per ungalku nyabam irukku nu nenikira viscount sanke viscount sanke endra oru woolmington principle in the sheldrake porthu varaikum lord bingham lord bingham house of lords edraaru idu da ரிவர்ஸ் பேர்டன கவர்ன் பண்ற இந்த நாள் வரைக்கும் நம்ம சுப்ரீம் கோர்ட் ஹை கோர்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ற பிரின்சிபல் இதுதான் இந்த டெஸ்ட் தான் ஒரு ரிவர்ஸ் பேர்டன் வேணும் ஒரு ரிவர்ஸ் பேர்டன் வந்து ஆகணும்னா இந்த பிரின்சிபல் என்ன சொல்றாரு பாருங்க ஃப்ரம் திஸ் பாடி ஆஃப் அத்தாரிட்டி சர்டன் பிரின்சிபல்ஸ் மே பி டிரைவ் த ஓவர் ரைடிங் கன்சர்ன் இஸ் தட் எ ட்ரையல் ஷுட் பி ஃபேர் அண்ட் த பிரசம்ஷன் ஆஃப் இன்னசன்ஸ் இஸ் அ ஃபண்டமெண்டல் ரைட் டைரக்டட் டு தட் எண்ட் ஃபண்டமெண்டல் innocence is always in favor of the accused person adha neenga eduka mudiyad reverse burden vechikitte so adu rendu so so trial must be fair presumption of innocence is a fundamental right directed to the end the convention does not outlaw presumption of fact or law but requires that these should be kept within reasonable limits and should not be arbitrary reverse burden ra saakla mot the burden in to the accused to the male put on such a reverse burden will be illegal will go against the very fundamentals of criminal law anal da in the principle eduthu varanga it is open to the state to define the constituent elements of a criminal offense excluding the requirement of mens rea but the substance and effect of any presumption adverse to a defendant must be examined and it must be reasonable relevant Uh, relevant to any judgment on reasonableness or proportionality will be the opportunity given to the defendant to rebut the presumption maintenance of the rights of the defense konjam mele eduthu ponga
அது கொஞ்சம் மேலே எடுத்துகிட்டு போகும்போது ஸ்கிரீன் ஆகும் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் தி ரைட்ஸ் ஆஃப் த டிஃபரன்ஸ் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இன் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் த ப்ரிசம்ஷன் ரிட்டன்ஷன் பை த கோர்ட் ஆஃப் த பவர் டு அசஸ் தி எவிடன்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் வாட் இஸ் அட் ஸ்டேக் and the difficulty which a prosecutor may face in the absence of a presumption security concerns do not so overall and in the in the in the shell rake nudi principle pathinga na it will always say that the trial must be fair and the foundation that the person is presumed to be innocent and the, it is the prosecution to prove the fine foundational facts making out the ingredients of the offense must always remain you cannot try to efface it adu complete ah eduthittu motta burden in thooki or fir potu conviction pannilla level ku eduthu poi irukudad adu or fir potu fir irukku inume everything is upon the accused person to prove thali potinga nu veinga reverse burden la it is accused to prove appadi naichina na na padikka pora or provision adha maari irukum adu adu na adukapra konjam pinnadi padikiren andha provision so andha maari irukka mudiyadhu nu solra indha principle dhaan so reverse burden and the burden of proof upon the prosecution to prove the case indrathu ellame inda rendu principles end derive aagi dhaan nammude supreme court supreme court nariya eliyirukanga idu patti fine okay ipo shell rake lane velila vandrom ye reverse burden nu ketta naan ye edukaga reverse burden eduthu vandanga na and the, the type of offenses that are committed are becoming more and more complicated ipo for instance நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கனாக்க சிவியர் அஃபென்சஸ் ஆர் அஃபென்சஸ் which affect the society அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல தான் ரிவர்ஸ் பர்டன எடுத்துட்டு வர ட்ரை பண்ணுவாங்க எப்பவுமே ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் அஃபென்ஸ் அகைன்ஸ்ட் தி चाइल्ड போக்சோ மாதிரி அஃபென்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதுல தி அஃபென்ஸ் வுட் ஹேவ் ஹேப்பன் வித் இன் ஃபோர் வால்ஸ் nobody would have seen it child is incapable of explaining that அஃபென்ஸ் அந்த மாதிரியான ஒரு கேஸ்ல பிராசிகியூஷன் என்ன ப்ரூவ் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி ஒண்ணு நடந்தது வரைக்கும் தான் பேச முடியும் பிராசிகூஷனால அதை மீறி அந்த பேர்டனை வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ண வேண்டியது அக்யூஸ்ட் தான் அப்படின்றதுனால அந்த மாதிரி கேசஸ்ல ரிவர்ஸ் பேர்டன் வரும் அது மாதிரி ட்ரக்ஸ் அண்ட் சைக்கட்ராபிக் சப்ஸ்டன்சஸ் யூ ஆர் ப்ரொசஸிங் சம் கொக்கைன் சம் கஞ்சா கையில வச்சுன்னு இருக்கீங்க வீட்டுல இருக்கு கார் டிக்கியில இருக்கு பைக்ல வச்சுன்னு இருக்கீங்க இட் இஸ் டேஞ்சரஸ் டு த சொசைட்டி யூ ஆர் இன் பொசன் ஆஃப் இட் அந்த மாதிரி பொசஷனையே அஃபென்ஸ் ஆக்கி விட்டாங்க அந்த 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 ஆக்ட்ல ஏன் அங்க வந்து யூ மஸ்ட் ஷோ அக்யூஸ்ட் மஸ்ட் ஷோ ஹவ் யூ கேம் இன் பொசஷன் ஆஃப் இட் ஆர் ஹவ் யூ ஆர் நாட் அவேர் தட் தட் கஞ்சா வாஸ் தேர் இன் மை பைக் ஆர் இன் மை கார் இன் மை பொசஷன் தெரியவே தெரியாது பர்டன் will go on the accused considering the seriousness of the அஃபென்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அது நடக்கும் இப்போ ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் நம்ம ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் மணி லாண்டரிங் ஆக்ட் ப்ரொவென்ஷன் ஆஃப் மணி லாண்டரிங் ஆக்ட்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபோர்ல இருக்கும் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபோர்ல அந்த மாதிரி வந்து ப்ரிசம்ஷன் இஸ் தட் மணி எடுத்துட்டாங்கன்னா ப்ரிசம்ஷன் இஸ் தட் ப்ராசிட்ஸ் ஆஃப் கிரைம்ல இருந்து வந்த மணி தான் அப்படின்னு ப்ரிசம்ஷன் வரும் அதுல தட் இஸ் வை தட் இஸ் கன்சிடரிங் த ஓவரால் எக்கானமி ஆஃப் திஸ் கண்ட்ரி லார்ஜர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரி அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வரும்போது the reverse burden edut uh, varuvanga uh, so basically in the reverse onus or, or reverse burden varumbodhu these are cases where the crimes are very severe the crimes are affecting a section which should not be women dowry death la vandhudu and the uh, child against the pokso la vandhudu these are weaker sections these are vulnerable sections அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஆர் இட்ஸ் இன்வால்ஸ் தி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் சொசைட்டி அட் லார்ஜ் என்டிபிஎஸ் அப்படி இல்லாட்டாக்க வந்து பிஎம்எல்ஏ ஆக்ட் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வரும்போது இந்த ரிவர்ஸ் பேர்டன்ற கான்செப்ட உள்ள எடுத்துட்டு வருவாங்க இதுல அந்த மாதிரியான ரிவர்ஸ் பேர்டன் எடுத்துட்டு வர முடியுமான்றது சுப்ரீம் கோர்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை பண்ண ஜட்மெண்ட் வந்து ஏபி கிருஷ்ணா வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் மெட்ராஸ் ஏபி கிருஷ்ணா வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் மெட்ராஸ் uh 1957 supreme court reporters 1957 supreme court reporter scr page 399 adula pathinga naka madras prohibition act la indha mari or reverse burden varudhu section 4 within bracket 2 of the madras prohibition act 1937 becomes a subject matter of challenge adula vandu indha reverse burden pathi eludranga 
அந்த ரிவர்ஸ் பேர்டனை பத்தி எழுதும் போது ஒரு பியூட்டிஃபுல் அமெரிக்கன் ஜட்மெண்ட் கோட் பண்றாங்க அது போட முடியுமாங்க அந்த ஜஸ்டிஸ் ஹோம்ஸ் ஹெச்ஓஎல்எம்இஎஸ் வில்லியம் வெசஸ் அமெரிக்கன் சுகர் ரிஃபைனிங் கம்பெனி அந்த ஜட்மெண்ட் சைட் பண்றாங்க மேடம் ஜஸ்டிஸ் ஹோம்ஸ் நீங்க நூறாக இல்லை இப்போ ஜஸ்டிஸ் ஹோம்ஸ் இல்லைங்க நீங்க வேற ஜட்மெண்ட் வச்சிருக்கீங்க ஜஸ்டிஸ் ஹோம்ஸ் வில்லியம் மெக்ஃபார்லேண்ட் வர்சஸ் அமெரிக்கன் சுகர் ரிஃபைனிங் கம்பெனின்னு ஒரு ஜட்மெண்ட் ஆ இது வரைக்கும் பாருங்க இது வரைக்கும் பாருங்க இதை கோட் பண்றாங்க அந்த ஜட்மெண்ட்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஏபி கிருஷ்ணா ஜட்மெண்ட் நைன்டீன் பிப்டி செவன் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மெண்ட்ல இதை கோட் பண்ணுவாங்க இதுல என்ன பாருங்க டெஸ்ட் ரொம்ப அழகா எழுதியிருப்பாங்க இதை இந்த ரிவர்ஸ் பேர்டன்ல எப்படி டெஸ்ட் பண்ணணும்னாக்கா ஆஸ் டு பிரிசம்ஷன் ஆஃப் கோர்ஸ் த லெஜிஸ்லேச்சர்ஸ் மே கோ எ குட் வே இன் ரெய்சிங் ஒன் ஆர் இன் சேஞ்சிங் த பேர்டன் ஆஃப் ப்ரூஃப் பட் தேர் ஆர் லிமிட்ஸ் பட் தேர் ஆர் லிமிட்ஸ் இட் இஸ் எசென்சியல் தட் there shall be some rational connection between the fact proved and the ultimate fact that is presumed and that the inference of one fact from proof of another shall not be so unreasonable as to be purely arbitrary mandate in the test reverse burden test ellathu idha test reverse burden indra perla the prosecution cannot say i have registered an fir full stop அப்படி கை கட்டி உட்கார முடியாது ரிவர்ஸ் பார்டன் வரும்போது இதைதான் திரும்பி 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 சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லிட்டே இருப்பாங்க பவுண்டேஷனல் ஃபேக்ட்ஸ் நீங்க எப்பொழுதுமே நீங்க தான் பண்ணி ஆகணும் இன்கிரீடியன்ஸ் நீங்க தான் ப்ரூவ் பண்ணி ஆகணும் அதன் பிறகுதான் இந்த ஃபேக்ட்ஸ் ஆனதுக்கு பிறகுதான் பிரிசம்ஷன் வில் கம் பிரிசம்ஷன் வரத்துக்கே foundational facts basic facts ingredients of the offense must be established adile establish agada oru oru sandarbhathile reverse burden vela seiyave seiyar so reverse burden indra principle first line nd varadu sila facts prove panina peragu dhaan accused pakkam varum and and the reverse burden ella case la neenga endha reverse burden case eduthalum idhu dhaan fundamental கஞ்சா கேசியே எடுத்தாலும் ப்ராசிகூஷன் மஸ்ட் ப்ரூவ் தட் யூ ஹேட் தி ரெஸ்ட்ரிக்டட் அந்த ப்ரோஹிபிட்டட் சப்ஸ்டன்ஸ் வித் யூ தே மஸ்ட் ப்ரூவ் தட் இட் வாஸ் இன் யுவர் பொசிஷன் அதன் பிறகுதான் பேர்டன் உங்களுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகும் போக்சோ ஆக்ரிய கூட தேர் மஸ்ட் பி எ சைல்ட் த சைல்டு மஸ்ட் பை ஹவ் பீன் சப்ஜெக்ட் டு அ செக்ஷுவல் அசால்ட் For, and it has been spoken to by somebody foundational facts peragu dhan burden vandu accused to shift down neenga neenga edha eduthaalum adu apdi dhan irukum ipo for instance schedule ka schedule drive act irukku adula or mukkiyana provision section 8 nu onnu irukku 8b neenga adha padichinga na section 34 of ipc section 149 of ipc ella vandu exception maar irukku and 8b all anga irundhale porom mudinjidhu and if the person is proved to belong to a scheduled caste the person who has been killed or the person who is aggrieved is a scheduled caste person person who has committed the offence belong to a higher, upper community presumption adukke kuda foundational facts on the ingredients of the offence prove panni da aganum ipo for instance 325 of the scst act irukku nengala 325 varadhukku indian penal code la irukra or offence punishable with 10 years or more endradha prove pannanum modalla அந்த அஃபன்ஸ முதல்ல மேக் அவுட் பண்ணணும் அந்த அஃபன்ஸ மேக் அவுட் பண்ணினதுக்கு பிறகு கம்யூனிட்டியை மேக் அவுட் பண்ணணும் பண்ணின பிறகு தான் ரிவர்ஸ் பேர்டன் அங்க வரும் ரிவர்ஸ் பேர்டன் வந்து அக்யூஸ் பர்சனுக்கு வரும் அதை விட்டுட்டு ஒரு எஃப்ஐஆர் போட்டுட்டு இது பர்சன் ஹூ இஸ் அக்ரீவ் இஸ் எஸ்சிஎஸ்டி த பர்சன் ஹூ கமிட்டட் அஃபன்ஸ் பிலாங்ஸ் டு தி பிலாங்ஸ் டு பிலாங்ஸ் டு அப்பர் காஸ்ட் கம்யூனிட்டி எஸ்சிஎஸ்டி ஆக்ட்ல அஃபன்ஸ் ஹாஸ் பீன் மேட் அவுட் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் சோ இந்த அதனாலதான் நான் இந்த ஜட்மெண்ட் நான் உங்களுக்கு காமிச்சேன் இந்த ஹோம்ஸ் 
and the ultimate fact presume presumption of matthame vechikittu court decide panna mudiyadu court and the presumption of varath case la foundational facts establish aagi aaganum adan peragu da court nude presumption e varum adanal inda principle romba mukkiyam idu da sheldrake in the rent judgment lendu varudhu idanal so this is the reason why the reverse burden as a concept slow increase aite pod because of the nature of offense because of the impact that offense is having on the society at large or it the impact it has on a vulnerable section of the society women children in the mari vishayangal la na slow adu vararambikidu okay now idha mari reverse burden irukra sila provisions nama paapom இன்னும் உங்களுக்கு நல்ல தெளிவா இப்ப நான் வந்து தியரிட்டிக்கலா சொன்னேன் இப்ப வந்து அந்த இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் பார்ப்போம் செக்ஷன் எயிட் எடுங்களேன் போட்டுருக்காங்க பாருங்க ஸ்கிரீன்ல செக்ஷன் எயிட் இன் அ ப்ராசிக்யூஷன் ஃபார் அன் அஃபன்ஸ் அண்டர் திஸ் சாப்டர் இஃப் இட் இஸ் ப்ரூவ் தட் இப்ப ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் பி எடுங்க ஏ குரூப் ஆஃப் பர்சன்ஸ் கமிட்டட் அண்ட் அஃபன்ஸ் அண்டர் திஸ் சாப்டர் அண்ட் இஃப் இட் இஸ் ப்ரூவ்ட் இது ரொம்ப முக்கியம் இஃப் இட் இஸ் ப்ரூவ்ட் யாரும் சொல்றாங்க if it is proved by whom by the prosecution if it is proved that the offences committed was a sequel of any existing dispute regarding a land or any other matter either prove pannanum prosecution so prosecution rendu moonu vishayam prove pannanum inge one offence was committed adukku ingredients of the offence adhil irukum enna enna nu solli irukom the chapter la adhu edhu sambandhapatta irukanuma it must be in relation to what regarding land or any other matter அது ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க கம்யூனிட்டியும் ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்கன்னா கோர்ட்னுடைய பிரசம்ஷன் பாருங்க இட் ஷெல் பி ப்ரெசியூம்ட் தட் தி அஃபன்ஸ் வாஸ் கமிட்டட் இன் ஃபர்தரன்ஸ் ஆஃப் எ காமன் இன்டென்ஷன் ஆர் இன் ப்ராசிக்யூஷன் ஆஃப் எ காமன் ஆப்ஜெக்ட் இந்த ரெண்டு வேர்டை நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க செக்ஷன் தேர்ட்டி ஃபோர்லயும் செக்ஷன் ஒன் ஃபார்ட்டி நைன்லயும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஐபிசியில கரெக்ட் இந்த தேர்ட்டி ஃபோர் ஐ ஒன் ஃபார்ட்டி நைனுடைய இண்டிபெண்டன்டா நீங்க ப்ரூவ் பண்ணணும்னு வைங்க தேர்ட்டி ஃபோர்லயும் ஒன் ஃபார்ட்டி நைன்லயும் அதுக்கான சில இன்க்ரீடியன்ஸ் ப்ரூவ் பண்ணல அது அவசியப்படாது எயிட்பில எவ்வளவு பெரிய பேர்டன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க இதுல ஆனா இந்த அசம்ஷனுக்கு வரத்துக்கே கூட அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற அந்த அந்த இன்கிரீடியன்ஸ் ப்ரூவ் பண்ணி ஆகணும் குரூப் ஆஃப் பர்சன்ஸ் கமிட் பண்ணணும் இட் வாஸ் பி ப்ரூவ் தட் அஃபன்ஸ் வாஸ் கமிட்டட் அண்டர் தட் சாப்டர் அண்ட் ஃபார் வாட் ஆஸ் அ சீக்வல் ஆஃப் அன் எக்ஸிஸ்டிங் டிஸ்பியூட் ரிகார்டிங் லேண்ட் ஆர் எனி அதர் மேட்டர் இதெல்லாம் ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்கனாக்கா ப்ராசிக்யூஷன்ல கோர்ட் வில் பிரசியூம் that it was committed by those group of persons with a common intention or a common object adha naanga prove panna vendi avasiyam illa which otherwise must be proved under section 34 of ipc which is a rule of evidence or section 149 of ipc which by itself is an offence adha prove panna vendi avasiyam padadu anga court nude presumption undu there there after it is for the accused person to discharge that burden ing idu dhaan reverse onus the reverse onus anga varu அந்த இது வரைக்கும் ப்ராசிகூஷன் ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்களா பேர்டன் உண்மையில வந்துருச்சுப்பா சோ இந்த பேர்டன் நீ ப்ரூவ் பண்ண அப்படின்னு வந்துடும் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா செக்ஷன் தேர்ட்டி இதுதான் நான் சொன்னேன் இந்த வேர்டை பார்த்து நிறைய பேர் பயந்துட்டாங்க ஆரம்பத்துல கொஞ்சம் பாருங்க பாருங்க வேற பர்சன் இஸ் ப்ராசிக்யூட்டட் ஃபார் கமிட்டிங் ஆர் அபட்டிங் ஆர் அட்டம்பிங் டு கமிட் any offence under section so and so so and so the special court shall presume what are parunga shall presume disprove under the allow panna mudiyad shall presume that such person has committed where a person is prosecuted na enna artham prosecuted na enna artham prosecuted na fi register panni investigate panna artham prosecuted ellarum enna nanchaanga idhu enna kashtama pochu fir on ac pokso act la potale everything it is enough for the prosecution to just show that fir in court you are able to prove mr accused no convicted apdina yoschanga illa and the word abbi irukku where a person is prosecuted for committing or abetting or attempting to commit any offence under so and so idha interpret pandranga yen yen idha interpret panni aganum na ungalta enna sonna reverse burden liye kuda there must be a causal connection between what are the facts that have been established by the prosecution and what is the burden that has been put on the accused person is reasonable or not 
ஆர்டிகல் ஃபோர்டீன் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா வந்து மீனிங் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு சேஞ்ச் த ஹோல் சப்ஸ்ட்ராக்டம் ஆஃப் கிரிமினல் லா கிரிமினல் லான்றது வந்து ஒரு சப்ஸ்ட்ராக்டம் நிற்கிது ஒரு ஃபவுண்டேஷன் நிற்கிது but it is the burden is on the prosecution to establish the case beyond reasonable doubt a person is presumed to be innocent till he is proved guilty indra tha adithalam criminal law la ninga and adithalathe odachi potu pudusa on eduthu varam mudiyadhu kida so reverse burden is only an exception to that and the exception la eduthu varumbodhu how much of that presumption is permissible indra tha question oru oru case liyume appadi paakumbodhu when you read 29 it reads as if it is enough if a person is prosecuted no even for this 29 or 30 if any prosecution under this act is requires a culpable state it shall be presumed that there was such a mental state meaning when you read 29 and 30 it looks as if the fr is enough no adukapra enna nu solittaanga na one you must you must you must prove the foundational facts even in such cases what are the foundational facts sir? yes there was a sexual assault on whom on a child what was the age of the child what was the sexual assault what was the nature of sexual assault who is speaking about it in the foundational facts account in the foundational facts irundadna burden gets into the accused person to show as to how he has not committed the offence so 29 and 30 this is the most severest of the provision nama paakra varaikum இதை நீங்க மனசுல வச்சுக்கோங்க ஏன்னா பின்னாடி வந்து எவிடென்சியரி பர்டன் ஸ்டாச்சுரி பர்டன் ஆரம்பத்தில் Supreme Court says it is a presumption. It is a statutory presumption. But in the 139th presumption, we have to establish the foundational facts. Why? In the first place, a check was given. The check was signed by the accused person. It was, it was deposited in the, in the bank. Then it was dishonored for so and so, so and so reason. Then I issued the notice. in spite of the receipt of the notice the check amount was not paid you know foundational facts were no which in the foundational facts vandirchina 139 presumption undu 139 presumption vandudna it is then for the accused person to prove that it was not given towards a debt or liability that this check was not given 100 reasons may be there for him to do it so 139 of negotiable instrument act is yet another example of reverse burden i mean prevention of corruption act in section 20 section 20 of the prevention of corruption act parunga where in any trial of an offence punishable under section 7 or under section 11 7 ku 11 ku ana presumption undu it is proved that the public person public servant accused of an offence has accepted or obtained or attempted to obtain for himself or any person so on so so on so unless the contrary is it shall be presumed unless the contrary is proved that he accepted or obtained or att- att- attempted to obtain as a motive or a reward under section 7 so in the section 20 presumption one irukku idhula da by judicial pronouncement und there must be a demand there must be a receipt the foundational facts thirupi adukkan and the foundational facts are proved pannita once there is a demand and there is handing over of money that is enough yen vaangna endra vishayathe ivan sollanum the accused person must say the burden will go to him to that extent there is a reverse burden on that person then we will get into ndps act section 35 and 54 madam ndps act section 35 
என்டிபிஎஸ் ஆக்ட் மேல இருக்கு நினைக்கிறேன் the accused the court shall presume the existence of such kind of mental state but it shall be the defense for the accused to prove the fact that he had no such mental state uh, in respect of the act charged for the offense 54 in particular 54 presumption mal or shall pathingala 54 paarunga in trials under this act it may be presumed unless and until the contrary is proved that the accused has committed the offence under this act in respect of a any narcotic drug or psychotropic substances are controlled so kaiyila irundha podum presumption undu uh adha uh, adukaprama und opm poppy cannabis etc etc right so 35 in 54 in pathinga na if you are in possession rendu presumption that you are in possession of a, a banned substance a psychotropic drug or a psychotropic substance by itself is an offense and it is also a presumption that you had the mental state the culpable mental state that if a presumption parunga that you consciously possessed it that is enough prosecution all prove panta podum that by itself is an offense which is punishable small quantity in between quantity commercial quantity idella and nature of uh, punishment ku varudhu in the presumption 35 liyum 54 liyum varudhu possession culpable mental state idukume kuda foundational facts must be laid by the prosecution adutha paathinga na pmla parunga prevention of money laundering act la paathinga na pmla podunga prevention of money laundering act section 24 aparunga if any proceeding relates to relating to proceeds of a crime under this act in the case of a person charged with the offense of money laundering under so and so authority of the court shall shall unless the contrary is proved presume that such proceeds of crime are involved in money laundering and in the case of any other person so uh, இதுல ரெண்டு பிரசம்ஷன் வருது எங்க ஷால் பிரசியூம் என்றது ஏல வருது பாருங்க ஷால் அண்டர் தி கண்ட்ரி பிரசியூம் தட் சச் ப்ரோசிட்ஸ் ஆஃப் கிரைம் ஆர் இன்வால்வ்ட் இன் மணி லாண்டரிங் அண்ட் பி ல ஒருபோது மே வருது பாருங்க அண்ட் இன் தி கேஸ் ஆஃப் எனி अदर पर्सन தி அத்தாரிட்டி ஆர் தி கோர்ட் இ மேல வந்து पर्सन who is charged with an offense of money laundering under section 3 அடுத்துதுல வந்து पर्सन இன் எனி अदर கேஸ் मीनिंग a person is not charged but a person is tell tell along with this person who has been charged now may presume that such proceeds are involved in the money laundering so in the madri reverse burden kana provisions are increasing by the day nariya special provisions are arranged every other enactment which deals with serious offenses ellathai neenga paathinga na ka reverse burden vara arambichu ipo in the reverse burden vandu test pannum bodhu நான் நூறாக ஜட்மெண்ட் போர்த்து முன்னாடி ஒரு விஷயத்த சொல்லிடுறேன் இருக்கு ஒன்னு வந்து எவிடென்சியரி பேர்டன் இன்னொன்னு வந்து லீகல் பேர்டன் எவிடென்சியரி பேர்டன்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா probabilities. preponderance of probabilities you don't need to take it to the level of beyond reasonable doubts level get to pon the prosecution or case prove pannona they must prove the case beyond reasonable doubts highest level of suspicion itself is not enough they have to prove it beyond reasonable doubts ana onus reverse burden la and alavuk high degree kedaiyadu reverse burden la it is the test is preponderance of probabilities for in, for example 139 irukku nu vechukonga 139 la na enna sonna where the check has been issued and all those foundational facts are proved 139 presumption enna presumption is that it was issued for a legally enforceable debt or liability correct 
இப்போ அந்த பேர்டன் அக்யூஸ்டுக்கு வந்த உடனே எப்படி டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுவார் அதை வென் ஹீ டிஸ்சார்ஜஸ் தட் பேர்டன் he can he need not even get into the box he need not even uh, examine a defense witness he can discharge it by cross examining the complainant there are various ways of doing it by cross examining a complainant he can discharge it or where he has brought out certain uh, certain uh, statements from the uh, from the complainant during cross examination there is yet another important witness whom the complainant should have examined and the complainant does not examine that is also a type of discharging uh, discharging the burden so anga test pathinaaka preponderance of probabilities test da potupanga enna adu preponderance of probabilities section 3 la pathingale proved nu onnu and the proved la enna irukko adhu per da preponderance of probabilities the prudent man ought to and the prudent man ought to under 3 a criminal offence since it touches upon a life and liberty of a person அதை கொஞ்சம் மேல ஏத்துனாங்க இட் மஸ்ட் பி ப்ரூவ் பியாண்ட் ரீசனபிள் டவுட்ஸ் அந்த ப்ரூஃப ஒரு ஸ்டேஜ் மேல ஏத்தி விட்டாங்க சோ இந்த ரிவர்ஸ் பேர்டன் கேசஸ் எல்லாத்துலயும் அந்த அளவுக்கு பேர்டன் அக்யூஸ்டுக்கு கிடையாது ப்ரூவிங் த கேஸ் பியாண்ட் ரீசனபிள் டவுட்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் ஆன் தி ப்ராசிகூஷன் in case of a reverse burden the burden that has to be discharged by the accused is not beyond reasonable doubts it is the test of preponderance of probabilities atha mukyam romba mukyam periya difference irukku idu idu renduthukume so it must he must be able to discharge that that he must be able to uh, and the presumption thagarkanum for instance or example i'll say for instance Uh, a person is in possession uh, a person is in po- was found in possession of a ganja ibichukom was in possession of ganja now section 35 and 54 na padicha mental culpable mental state to possession so burden in the alu vandirchu the alu vandha ivar enna solraru i had parked my car in a particular place and i went inside for having food i then returned back i am coming from so and so place i i parked my car there then i uh, when I, i was intercepted in a particular idila uh, intercept intercept pannanga panni avanga tharananga tharana ulla or bottle undu inda bottle eppadi vandhudu enak car la theriyala nu if he is able to discharge it if he is able to discharge saying that i do not know how and the pendulum apriye inda pakkam prosecution ku poidum so inga the burden that has been cast on this person is not to the extent to which it has been cast on the prosecution like in a regular criminal case it is always lesser if you are going to give reverse burden on the prosecution alavukku nam eduthu ponom appdin sonna na aarambathla sonnen parunga and the test la adi vaangirum reasonable reasonable test la adi vaangirum adanalu evidentiary burden paathinga na ka ellame test is preponderance of probabilities and not beyond reasonable doubts adu varave varadu ana now sil offenses la pathinga na ka it is not evidentiary burden it is legal burden itself for instance 29 and 30 of uh, the pokso act section 24 of pmla uh, i would even say section 35 and uh, uh and uh, 54 54 of uh, nd idana legal burden in the edangal lalla i think that it is more than the test of preponderance of probabilities slightly higher than that because it's not just the discharging there is something more that you have to do because legal burden paarenga 29 and 30 la mental state um presumed இதுவும் பிரசியும் சோ ப்ராசிகூஷன் பண்ண வேண்டிய ஒரே வேலை சைல்ட் செக்ஷுவல் அசால்ட் அண்ட் சம் பேசிக் ஃபேக்ட்ஸ் ஆஃப் சம்படி ஹூ டாக்ஸ் அபவுட் இட் ஃபினிஷ்ட் ஆல் தி अदर திங்ஸ் யு வில் ஹேவ் டு டூ இட் சோ ஐ திங்க் தட் தேர் தி பர்டன் இஸ் ஸ்லைட்லி ஹையர் தென் ப்ரோபண்டன்ஸ் ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டிஸ் சோ வி வில் ஹேவ் டு சீ எல்லா கேஸ்லயுமே நம்ம வந்து பர்டன் ஆஃப் தி ரிவர்ஸ் பர்டன்ல எவிடன்ஷியரி பர்டனா இல்ல டனக்க லீகல் ஸ்டாட்யூட்டரி பர்டனான்றத பார்க்க வேண்டியிருக்கு so and the evidentiary burden are the test is preponderance of probabilities statutory burden or a legal burden like in some of the statutes which we saw 
அதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் ஸ்லைட்லி மோர் தேன் ப்ரிப்பாண்டரன்ஸ் ஆஃப் ப்ராபிலிட்டிஸ் இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் ப்ரிப்பாண்டரன்ஸ் ஆஃப் ப்ராபிலிட்டிஸ் ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கு இப்போ அந்த நூறாகான்ற கேஸ்ல வந்து இதை இதை கொஸ்டின் பண்ணாங்க இது மாதிரி நீங்க ரிவர்ஸ் பேர்டன் வச்சீங்கன்னா எப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க இப்ப அந்த நூறாகா ஜட்மெண்ட் எடுத்தீங்கனாக்கா ஐ வில் பாயிண்ட் அவுட் டூ பேராகிராஃப்ஸ் இந்த பேராகிராஃப் நம்பர் பிப்டி போர் மேல போனோம் ஸ்லைட்டா மேல போனோம் நினைக்கிறேன் சி The provision for reverse burden, I will tell you for your convenience, I will tell you. The provision for reverse burden is not only provided for under the special acts, like the present one, but also under the general statutes, I will tell you about it. Like the Indian Penal Code, Indian Evidence Act provides for such reverse burden on an accused in certain matters, 113A, 113B thereof. Even otherwise, this court having regard to the factual scenario involved in cases. Example, husband is said to have killed his wife when both were in the same room. 106 burden is shifted to the accused. Now, 54 burden. Enforcement of law on the one hand and protection of the citizen from operation of injustice in the hands of law enforcement machinery on the other is thus required to be balanced. So, who is the balance? Citizen, protection of a citizen from injustice. For protection of the citizen from the operation of injustice. in the hands of the law enforcement agency and enforcement of the law balance panite irukanum and the process la please clear on uh, paragraph 60 irukka uh, ah the the presumption raised in a case of this nature is one for shifting the burden subject to fulfillment of the conditions precedent therefore abdin nirthunganga idha foundational facts condition precedent indra word use pandranga paru reverse burden ipo 61 paarunga issue of reverse burden visavi the human rights regime must also be noticed the approach of the common law is that it is the duty of the prosecution to prove a person guilty na sonnadhu indisputably this common law principle was subject to parliamentary legislation to the contrary the concern now shown worldwide is that the parliaments had frequently been making inroads on the basic presumption of innocence unfortunately unlike other countries no systematic study has been made in india as to how many offenses are triable in the court where the legal burden is on the accused in the uk it is stated that about 40% of the burden 40% of the offences triable in the crown court appear to violate the presumption 40% of the of the act anga apdi dhaan irukka 40% of the offences triable in the crown court appear to violate the presumption the presumption of so on in article 111 of so on so it is stated everyone charged with an offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law so in the nuraga case la da vanda avanga indha issue ku la poranga poi to they say that the parliament has to make inroads into this basic presumption as stated as which is the fundamental of a criminal law because of a lot of factors ana in india la there is no separate study of how many laws are like that how much of inroad has happened into that adukana endha study illa Nooraga judgment bodhe they found in UK there are 40% of the offences where reverse burden is there. Not for the percent. 40% of acts. It is not that high in uh, India. So this is the present position in India. Uh, I think uh, with this I'll have to stop uh, the Vienna. Basically I thought I'll have to explain you what this reverse burden is and uh, give you some idea about it. Thank you. Thanks a lot, sir. Mm. It's a real pleasure to have you on this platform, sir. Thank uh, you. Nariya Vishnu, Andi, I have elucidated that Nariya Vishnu, I have missed out on you. Alaga, that you guys, Munna, I have made notes prepared for you. That time is sufficient. That and uh, you are such a gem, sir. Thanks Thank a lot, sir. Your valuable time, a precious time. 
எங்களுக்காக ஒதுக்கி நீங்க வந்ததுக்கு வார்த்தைகளே இல்லை டு தேங்க்யூ